நமது சங்கத்தில் இன்றைய வார பயிற்சி வகுப்பை துவைப்பதற்காக வரவேற்பேற்றும்படி நம்ம சங்கத்தின் செயலாளர் ஆற்றல் மிகு செயலாளர் திரு வெங்கடேஷன் அவர்களை பணிபண்பு கேட்டுக்கிறேன் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளியில் அமர்ந்திருக்கின்ற மதுரை வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தின் சார்பாக சிவில் நீதிபதிகளுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது கடந்த மாதம் முழுவதும் நாட்டு வாரங்கள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருந்த நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு வாரமும் திங்கட்கிழமை துவங்கி வெள்ளிக்கிழமை வரை கட தொடர்ந்து இந்த வகுப்புகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது மிக முக்கியமான ஃபேக்கல்ட்டியில் உள்ள சிவில் ஜட்ஜுக்கு தேவையான பாடத்திட்டங்களில் உள்ள ப்ரொஃபஸர்ஸு அதில் அங்கே உள்ள எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது முதலாவதாக இந்த நிகழ்ச்சியை மாண்புமிகு சென்ற முறை இருந்த நிர்வாக நீதிபதி மாண்புமிகு நீதியரசர் சுப்பிரமணியன் அவர்கள் துவக்கி வைக்க தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு நீதிபதிகள் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து வைக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே இன்றைய தினம் நம்மளுடைய அன்பான அழைப்பை ஏற்று இங்கே வருகின்றிருக்கின்ற மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு அனிதா சுமந்த் அவர்களை வருக வருக இந்த வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்த சிவில் நீதிபதிகளுக்கான பயிற்சிகளுக்கு தேவையான மாணவர்களுக்கு அவர்களுக்கு தேநீர் வழங்குவது பாடத்திட்டங்களுக்கு ஜெராக்ஸ் போன்ற சின்ன சின்ன உதவிகளுக்காக ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு மூத்த வழக்கறிஞர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே இந்த வாரம் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை மாணவர்களுக்கு உற் உற்சாகம் மூட்டும் அளவிற்கு தேநீர் மற்றும் அவர்களுக்கு வேண்டிய சிறு சிறு உதவிகளுக்காக இங்கே வருகை தந்து அந்த செயலை செய்து கொண்டிருக்கின்ற அருமை சகோதரர் மூத்த வழக்கறிஞர் சாமித்துறை அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம் எல்லா நிகழ்வுகள் நிகழ்வுகளிலும் வருகின்ற ஸ்பான்சர்ஸ் அவர்கள் அந்த தொகையை வழங்கிவிட்டு நிகழ்ச்சியை துவக்கிவிட்டு செல்வார்கள் ஆனால் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் மா மரியாதைக்குரிய மூத்த வழக்கறிஞர் சாமித்திரி அவர்கள் அவருடைய அனுபவத்தில் பல்வேறு சட்ட நூல்களை ஏற்றியிருக்கிறார் இன்றைய தினம் அவரே போஸ்கோ ஆக்டை பற்றி சொல்ல இருப்பது மிக சிறப்பானதாக அமைகிறது அந்த வகையிலே இன்றைய தினம் நாம் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறோம் உங்களை எல்லாம் உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இங்கே வருகை தந்து இந்த சிறப்பு சிறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அதன் வழிவாக சங்கத்தின் அன்பின் அடையாளமாக எங்கள் அழைப்பை ஏற்றி இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு அனிதா சுமந்த் அவர்களுக்கு சங்கத்தின் துணைத் தலைவர் சுபப்பிரியா அவர்கள் இந்த பொன்னாடி அணிவித்து கௌரிக்குமார் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் சங்கத்தின் தலைவர் இந்த சிவில் நீதிபதிகளுக்கான பயிற்சியை திறம்பட நடத்த வேண்டும் என்று தன்னைத்தானே சுயமாக பல்வேறு அலுவலையும் விட்டு இந்த வேலையை செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஆற்றல் மிக்க தலைவர் எம் கே சுரேஷ் அவர்கள் அன்பின் அடையாளமாக மாண்பு நீதியரசர்களுக்கு இந்த புத்தகத்தை வழங்கி கௌரவிக்கிறார்கள் அதே போல இன்றைய போஸ்கோ ஆக்டை பற்றி தெளிவாக சொல்வதற்காக வரிய தந்திருக்கின்ற இன்றைய ஸ்பான்சர் கற்றிருந்த வழக்கறிஞர் கு சாமித்துறை அவர்களுக்கு இந்த அன்பின் அடையாளமாக சங்கத்தின் இணைச் செயலாளர் அருண் அவர்கள் இந்த புத்தகத்தை வழங்கி கௌரவிக்கிறார்கள் தொடர்ந்து இந்த ஸ்பான்சர் கட்டறிந்த வழக்கறிஞர் கு சுவாமித்துறை அவர்களுக்கு சங்கத்தினுடைய துணைத் தலைவர் ஷேக் அப்துல்லா அவர்கள் இந்த பொன்னாடியை போற்றி கௌரவிக்கிறார்கள் மாண்புமிகு நீதியரசர்கள் ஒரு மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் கொடுத்துட்டு அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் நன்றி குட் ஈவினிங் டு ஆல் ஆஃப் யூ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ மஸ் சே தட் ஐ எம் அமேஸ்ட் டு சி திஸ் டர்ன் அவுட் ஈவன் வித் வெதர் பீங் சோ இன்க்ளிமெண்ட் இன் ஃபேக்ட் வெல் ஐ வாஸ் சிட்டிங் இன் மை சேம்பர் வெயிட்டிங் பிகாஸ் ஐ வாஸ் டோல் லெட்ஸ் வெயிட் டில் த ரெயின் செட்டில் செட்டில்ஸ் டவுன் அ பிட் ஐ தாட் பெஹாப்ஸ் தே வில் டெஃபர் இட் பிகாஸ் த ரெயின்ஸ் வெர் சடன்லி சோ ஹெவி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஆல் ஆஃப் யூ for your commitment because with this half the work is already done now i know that we are racing against time because you have got the expert to speak to you before that i just want to share three or four thoughts first is the preparation that you are putting in now the training that you are undergoing now is to prepare you academically 
as far as the subject is concerned. But believe me, that's a very small part of what you will need when you actually clear the exams and become a judge. Your merit subject-wise is a very small part of their entire success. And what worries me or sometimes gives me anxious moments is the fact that many of you are very young. Out of the two categories of persons who now can write, I think you have a practicing advocates category and then you have a freshers category. The practicing advocates category, I think, goes in with a minimum of four years experience. Three years experience, that is something. Something is better than nothing. But the freshers go in literally fresh. And therefore, you will have to be equipped mentally, emotionally, and physically to take on a system that can be extremely challenging, demanding, and exciting. I don't mean to scare you. I don't mean to caution you. But I just want you to be prepared for what you are going to encounter. To this effect, in fact, I would suggest to the bar that in addition to subject classes, you should also have practical classes. See, when you become a judge, you will be going with no experience of having practiced. You will be facing a system, an institution, which is decades old. The bar, the court staff, everybody there will have at least two or three years experience and you will have to, as a judge, put up with their experience and that experience will show it uh, as far as advice in a positive or in a negative fashion. You will have to be able to assimilate what the advice is, how you take it, how you utilize it. You need classes on psychology, on practical training, on how to run a court and how to manage the institution. So I would urge the bar to give them some practical lessons so that it will prepare you for how to address the institution once you become part of it. The second suggestion I wanted to make is that perhaps you could have live streaming of these classes so that you reach a larger audience. I understand that people come from neighboring uh, districts also for many of the classes. So if you have live streaming available, at least persons who are outside, who are unable to travel, will also have the benefit of the expert speakers who are going to be speaking. Uh, that's what I wanted to share with you. Keep learning always. I wanted to end with a quote by Longfellow. He said, we judge ourselves by what we feel capable of doing, whereas others judge us by what we have already done. So bear in mind that it's your performance that's going to count. Be fair, be balanced, be tough, and learn virtues and attributes like tact and diplomacy. These things would have come naturally to you had you practiced. But if you're going to go straight from college into an institution, you must be well equipped. My very best uh, wishes with all of you. And uh, I hope that you see success and lots of success in the years to come. Thank you very much. <laughs> நமது மூத்த வழக்கறிஞர் திரு சாமித்துரை அவர்கள் தேர்வுகளை பற்றியும் அவர் எடுக்கும் இந்த பாடத்தை பற்றியும் விளக்கம் தருவார் குட் ஈவினிங் ஆனரபுள் ஜஸ்டிஸ் மேடம் பிரசிடண்ட் ஆஃப் தி எம்பிஏ மிஸ்டர் எம் கே சுரேஷ் செக்ரட்டரி ஆஃப் தி எம்பிஏ ஆர் வெங்கடேஷ் and other office bearers of and my my dear friends i am happy to be one of the resource person for the orientation class for judicial examination the topic given to me is pokso act after nirbhaya incident criminal law was drastically changed 
Honorable Justice J.S. Verma Committee recommended many amendments in IPC, CRPC, Evidence Act. The POCSO Act also introduced in the year 2012. So really, this act helped to our society how to overcome the child exploitation and others. The act came into force effect from November 14, 2012. It, ex uh, that is, it extends to the whole of India, including JK, Jammu Kashmir. The POCSO Act has nine chapter, 46 sections, one schedule. That a POCSO in the year 2012, the rules also were framed only nine rules at the time. Thereafter, the POCSO rules 2020-20 replacing nearly that uh, effect from the month on 2023, there are 13 rules. First initially, only nine rules. Thereafter, 13 rules. Very two important amendments in the year 2019. So because two major incidents had happened. One is Nirubaya. LR Therio, Nirubaya Vanude incident. 16 12, 2012, India Lavandu, including Juvenile, our capital Lavandu, Mikam Mosama Radandu, Polyel Ridila, Matamula, gang rape Vandu, Uru incident. That is the major amendment to the reason. Asifa Banu, a child, a gang rape Jammu Kasmir, and the incident is complete drastically. The Central Minister, former Manaka Gandhi, the Parliament Prime Minister, the PIL Supreme Court filed. One period changes could or nigger kaka, gang rape under the twelve years killer kudia, yenda vidamana either under the alum. It's a punishment up to hanging and still the remainder is death up in another first time history. So the two thousand nineteen amendment six and five were nigger payment mind love chicken. If a main one the child and I are no glitterium. 18 years below 18 years. Other one, the FMA section 2D, meaning a FMA examination point of view, you concentrate. In the JJ Act, Journal Justice Act, Child Marriage Act, Restraint Act, plus in the Moon Act, the section one, the, in the JJ, child, na, what is the meaning of child, opening the maximum number of or possibility. Either Vital sections on the salient feature of the acting rather than the FMA Nam Constitution of India, Article 15 and Article 39. Article 15 and 39 Nama Constitution lay year can powers could Article 15 of the Constitution lay inter alaya confers upon the state powers to make special provision for children. Article 39 says, uh, securing that the tender age of children are not abused and the childhood and youth are protected against exploitation. So there are given facilities to, to develop a healthy manner and dignity. So very, very important. In the Rindu article may Constitution of India, le, that's the UN Convention la, right of children ratified India on 11th December 1992. That's the signatory country of our country. This is the importance of the salient features. Sunna, 
the act provides for the establishment of special courts for trial of offences under the act for keeping the best interest of child as a paramount consideration importance at every stage of the judicial process nege vande the act incorporate child friendly proceedings anga vande epeyume vande atmosphere different a irukum oru judgment nege saksi versus union of india 2014 and the judgment vande இந்த ஆக்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஏஆர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் எஸ்சி த்ரீ ஃபைவ் டபுள் சிக்ஸ் சாக்சி வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா ஏஆர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் எஸ்சி த்ரீ ஃபைவ் டபுள் சிக்ஸ் இதில் எப்படி சைல்டு விட்னஸை கோர்ட் டீல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லாபரேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து இந்த மேஜர் அந்த ஆக்ட் வர்றப்ப ஜேஎஸ் வர்மா கமிட்டி எடுக்கிறப்ப அவங்க எல்லா வகையிலையுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நேரடியாக நீங்கள் எத்தனை பேர் அந்த கோர்ட்டுக்கு போயிருக்கீங்க போக்ஸோ கோர்ட்டுக்கு போயிருக்கீங்க நீங்கள் பார்த்துருக்கு ஸோ அந்த கோர்ட்டில் நார்மல் கோர்ட்டாக இருக்காது ஏன்னா இதை வந்து ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் ப்ளே கிரவுண்ட் மாதிரி உள்ளே இருக்கும் போனால் உள்ளே பால் இருக்கும் அங்கே மிரர் வச்சுருப்பாங்க அக்யூஸ்ட் நேராக பார்க்கக்கூடாது அக்யூஸ்ட் வந்து நம்ம இப்போ நேரடியாக இப்போ நம்ம சா நார்மல் கேசஸில் வந்து பார்க்குறோம் அக்யூஸ்ட் எதாப்பில் கூண்டில் இருப்பார் பாக்ஸில் இருப்பார் இவர் இங்கே நிற்பார் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் நடக்கும் கேள்விகள் கேட்பாங்க ஹியர் அங்கே அந்த இதே கிடையாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஈவன் அந்த கோர்ட் ஹால் வந்து இப்போ நான் இப்போ ரீசெண்டாக ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் ஒரு ட்ரையலுக்கு நான் போகக்கூடிய ஒரு வாப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடச்சி அங்கே போகப்ப அவங்க டிஸ்ட்ரிக் ஸ்பெஷல் ஜட்ஜ் அங்கே உள்ளே வந்து தனியாக ஒரு ஹால் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணி அக்யூஸ்டர் நேராக கூட வரல மிரரும் வைக்கணும் அந்த டிவி ஸ்க்ரீனில் அக்யூஸ்டாக டிஸ்பிளே காமிச்சாங்க காமிச்ச உடனே இந்த கேர்ள் அந்த விக்டிம் சைல்டு மே எந்திரிச்சு அந்த அக்யூஸ்ட பேரை சொல்கிறாங்க நோட் பண்ணிவிட்டு தென் அந்த இதில் வந்து யாருமே யூனிஃபார்ம் போடக்கூடாது ஈவன் லாயர் ஈவன் நாங்கள் கூட ஜஸ்ட் இது தான் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் ஷர்ட்டில் தான் அங்கே இருந்தோம் ஈவன் ப்ரொசீடிங் ஆஃபீஸர் ஜட்ஜ் ஆல்சோ அவங்களும் யூனிஃபார்மில் வரல எல்லாருமே போலீஸ் ஆஃபீஸர் யாருமே இங்கே உள்ளே அளவுடு கிடையாது உள்ளே உட்காரப்ப அந்த ஃப்ரெண்ட்லி மேனரில் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஃபியர் கூட வராத அளவுக்கு இந்த ஆக்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏன்னா அவங்க மைண்டில் வந்து ஒரு இம்ப்ரிண்ட் வந்துடக்கூட ஒரு ஃபியர் அதனால தான் இந்த செக்ஷன் டூ டுவெண்ட்டி எயிட் ஏ ஆஃப் இந்தியன் பெனல் கோடில் இந்த ஐடென்டிட்டி ஆஃப் தி சைல்டை வந்து சுட் நாட் பி டிஸ்க்ளோஸ்ட் ஒரு சின்ன அந்த குழந்தை உள்ளே வந்து வெளியில் பேப்பரில் ஃப்ளாஷ் ஆகிடக்கூடாது அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை பற்றி சொல்லிடக்கூடாது குடும்பத்தை பற்றி சொல்லிடக்கூடாது நாளைக்கு எவிடன்ஸ் கோர்ட்டில் வந்து அவங்க சொல்கிறதுக்கு பயம் வரும் ஃபியர் வரும் இதுக்காகவே இந்த ஆஃப்டர் அவன்மெண்ட் வந்து சிஆர்பிசியில் ஐபிசியில் இந்தியன் இது எவிடன்ஸ் ஆக்டில் போக்ஸோ ஆக்டில் இதில் மேஜராக கொடுக்கக்கூடிய இதில் இந்தியன் பின்னட் கோடில் டூ டுவெண்ட்டி எயிட் ஏ அவங்க எந்த வகையான ஐடென்டிஃபிகேஷனும் அவங்கள பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் கிடையாது அந்த கோர்ட்டில் க்ராஸ் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணப்ப லாயர் இப்போ நான் வந்து அவங்க இந்த கேர்ள் விக்டிமை கே க்ராஸ் எக்ஸாம் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் அந்த லாங்குவேஜில் அந்த மலலை சொல்ல தான் நாங்கள் வந்து க்ராஸ் எக்ஸாம் வந்து தடிப்பான கொஸ்டின்ஸ் எதுவுமே கேட்கக்கூடாது ஆன்சர் நம்ம க்ராஸ் எக்ஸாம் நான் பெரிய லாயருங்கிற காமிக்கிறக்காவோ ஆன்சர் கேட்கணுங்கிறக்காவோ எதுவுமே கேட்க முடியாது அவங்கள்ட்ட ஈவன் அவங்க என்ன அந்த குழந்த பாஷையில் சொல்லுதோ அதைத்தான் ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் அவங்க வந்து எழுதணும் எந்த சூழ்நிலையிலையும் அந்த குழந்தைக்கு ஃபியர் வரக்கூடாது ஸோ இது வெரி வெரி அட் இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா இந்த சைல்டு ஃப்ரெண்ட்லி அட்மாஸ்பியருங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ கோர் இந்த ஆக்டினுடைய சாலியன் ஃபியூச்சராக கொடுக்கப்பட்ட ஒன்றுங்கிறத கைண்ட்லி இது பண்ணிக்கணும் செகண்ட் திங் இது மூணு வகையான கேட்டகரியாக வச்சுருக்காங்க இந்த ஆக்டில் வந்து பெனட்ரேட்டிவ் செக்ஸுவல் அசால்ட் செக்ஸுவல் அசால்ட் செக்ஸுவல் ஹேரஸ்மெண்ட் அக்ரவேட்டட் பெனட்ரேட்டிவ் செக்ஸுவல் அசால்ட் இந்த ஃபோர் கேட்டகரிஸ் வந்து நம்ம எப்பயுமே நம்ம இதில் வந்து வந்திருக்கு ஒன்று வந்து இந்த ஆக்டை பொறுத்த வரை அஸ் பர் த செக்ஷன் செவன் ஆஃப் தி போக்ஸோ ஆக்ட் வித் இன்டென்ட் டு அவங்க ஒரு தப்பான சிந்தனையில் அந்த கேர்ளை சாரி விக்டிம் சைல்டை டச் பண்ணால் இட்ஸ் அ பீனல் பனிஷ்மெண்ட் அப் டு த்ரீ இயர்ஸ் எனக்கு திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட் டைம் இது வந்து கொண்டு வரப்பட்ட ஒன்று இவன் அந்த பேட் இன்டென்ஷனில் 
வித் இன்டென்ட் டு ஜஸ்ட் அவங்க வந்து தப்பான முறையில் தொட்டால் கூட இந்த ஆக்டில் வந்து முதல் முறையாக தண்டனை கொடுக்குறதுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஃபஸ்ட் ரெண்டாவது இந்த ஆக்ட் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆஃப் திஸ் ஆக்ட் வந்து வித்தின் ஒன் இயர் அந்த காக்னிசன்ஸ் எடுத்ததுலேருந்து ஒரு வருடத்துக்குள்ளே ஹோல் கேஸை முடிக்கணுங்கிறது இதுக்கு ஆக்ட் இட் செல்ஃப் கொடுக்கப்பட்டு ஏன்னா இப்போ வந்து ஆஸ்பி ஈவன் நமக்கு வந்து ஒன் இயர்க்குள்ளே முடிக்கணும் அதிகபட்சம் கொடுக்கக்கூடியது ஒன் இயர் நம்பர் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேயே அனதர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் என்னென்னா அந்த சைல்டு வந்து காக்னிசன்ஸ் கோர்ட் எடுத்த பிறகு விட்னஸ் வந்து எக்ஸாமின் பண்ணுறது வித்தின் தேர்ட்டி டேஸ் தேர்ட்டி டேஸுக்குள்ளே அவங்க ஃபஸ்ட் ப்ரொசீடிங்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் ஏன்னா எந்த சூழ்நிலையிலையுமே அவங்கள வந்து கோர்ட்டுக்கு வந்து ஒரு மன உளைச்சல் ஏற்படுத்திடக்கூடாது இன்கேஸ் அவங்கனால இப்போ வர முடியல அப்படின்னு சொன்னால் ஈவன் வீடியோ கான்ஃபரன்ஸிங் கொடுக்கலான்னு கூட சப் ஜட்மெண்ட்ஸ் இருந்தேன் இன்றைக்கி அவங்களுக்கு வந்து அது மூலமாக கூட அவங்களுக்கு கிராஸ் எக்ஸாம் பண்ணலாம்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருக்காங்க இதனுடைய வைட்டல் பாயிண்ட் இன்றைக்கி இந்த மேஜராக இந்த இதில் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இதில் வந்து செக்ஷுவல் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ஃபோனோகிராஃபி அந்த சைல்டுக்கு வந்து ஸ்பீடி ட்ரையல் இந்த மூணுமே சாலியன் ஃபீச்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செக்ஷன் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஸோ ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் த மீடியா இஸ் வெரி வைட்டல் செக்ஷன் தேர்ட்டீனில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் கிடச்சிருக்கு இந்த மீடியா பீப்புள் கிடச்சிருக்குன்னு சொன்னால் அதை உடனடியாக அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணி அவங்க கம்யூனிகேட் அவங்க யாருக்கு க அத்தாரிட்டியோ அவங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலைன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கே பனிஷ்மெண்ட் தரலாம்னு இந்த ஆக்டில் கொண்டு வந்திருக்காரு திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி வந்ததே கிடையாது இதுக்கு முன்னாடியெலாம் காமன் இதாக இருந்துச்சு ரெண்டாவது அவங்க வந்து இப்போ நம்ம ஏற்கனவே டூ டுவெண்ட்டி எயிட் ஏ ஐபிசியில் உங்களுக்கு சொன்னேன் சேம் செக்ஷன் இங்கே வந்துருக்கு இதில் மீடியா அந்த குழந்தைய தேவையில்லாமல் நேமோ ஃபேமிலியை பற்றியோ அவங்களுடைய ஸ்கூலை பற்றியோ மற்ற டீட்டெயில்ஸை பற்றியோ எக்ஸிபிட் பண்ணாலோ இன்ஃபோ டெலிகாஸ்ட் பண்ணாலோ அந்த மீடியாவுக்கே அப் டு ஒன் இயர் பனிஷ்மெண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த இந்த ஆக்டருடைய ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதில் மூன்று வகை நம்ம வந்து இதில் வந்து பார்த்துக்கலாம் என்னென்ன வகையால் எப்படியெல்லாம் நமக்கு வந்து கொண்டு வராங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஒன்று வந்து தட் இஸ் த பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் அஃபர்ன்ஸ் கவர்ட் இன் த ஆக்ட் பெனட்ரேட்டிவ் செக்ஷுவல் அசால்ட் செக்ஷன் த்ரீ செக்ஷன் த்ரீ வந்து நாட் லெஸ் தென் செவன் இயர்ஸ் விச் மே எக்ஸ்டெண்ட் டு இம்ப்ரீசன்மெண்ட் ஃபார் லைஃப் அண்ட் ஃபைன் செக்ஷன் ஃபோர் வந்து பீனல் பனிஷ்மெண்ட் அது நமக்கு பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு தரக்கூடிய கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று சேம் அடுத்த அனதர் வந்து அக்ரவேட்டட் பெனட்ரேட்டிவ் செக்ஷுவல் அசால்ட் செக்ஷன் ஃபைவ் not less than 10 years which may extend imprisonment vandu uh, for life and fine in the idhula da first time da idu vandathu in the till his remainder of his life and the death penalty kudukalam ingiradhu in the section la cover panni kondu vandanga under gang rape vandu ungalku ellarku theriyum crpc la vandu 438 la vandu anti spirit bail vandu எல்லா செக்ஷனுக்கும் நமக்கு எந்த த்ரீ நாட் டூ கூட நம்ம ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க கிராண்ட் ஆகிருக்கு சம் இது கிராவிட்டி ஆஃப் த நேச்சராக இருந்தால் கூட இது உண்மை இப்போ தன்மையை வச்சு டிசைட் பண்ணுவாங்க அபியூஸ் ப்ராஸ் ஆஃப் லா இருக்கா எல்லாத்தையும் ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு பிறகு அந்த கேங் ரேப் டுவெல் இயர்ஸ் பிலோவில் நடக்கக்கூடிய யாருக்குமே நோ ஆன்டிஸ்பேட்டிவ் பெயில் என்பது ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கு சார் கிரைம் எகென்ஸ்ட் விமனில் வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் சில்ட்ரனுக்கு கொடுக்கணுங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆன்டிஸ்பேட்டி பெயில் எதுக்கு கிடைக்காது வேறு ஒரு செய்துக்கு சொல்லுங்கள் பாப் எனி ஒன் கைண்ட்லி டூ ஆன்டிஸ்பேட்டி பெயில் வந்து பார் ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ் இது ஒரு பர்டிகுலர் இருக்கு கங்க்ராச்சுலேஷன் வாட் இஸ் யுவர் நேம் கங்க்ராச்சுலேஷன் ஏன்னா ஸோ அப்சல்யூட்லி அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஆக்டில் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் வந்ததுக்கு பிறகு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இந்த ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட்டில் வந்து நோ ஆன்டிஸ்பேட்டி பெயில் எஸ்பெஷலி ஃபார் அண்டர் த டுவெல் இயர்ஸ் கேங் ரேப்புக்கு கிடையாதுங்கிறது வந்துடுச்சு ஒருவேளை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுட்டா அவங்களுக்கு கம்பல்சரியாக மேண்டேட்டரி நோட்டீஸ் கொடுக்க வேண்டியதும் இட்ஸ் அ டியூட்டி ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதில் அத்தாரிட்டியே தப்பு பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் இட்ஸ் அ சீரியஸ் இன் நேச்சர் அத்தாரிட்டின்னா யார் ஹூ இஸ் த அத்தாரிட்டி போலீஸ் ஆஃபீஸர் 
ஈவன் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய மட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க ஜெயிலர் இருக்கக்கூடிய மற்ற எந்த யார் அவங்க கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடிய அந்த சைல்டு இருக்கோ அவங்க யார் இந்த கிரேவ் அஃபன்ஸ் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி எந்த இது செஞ்சாலும் அவங்களுக்கு சீரியஸ் இன் நேச்சர் அந்த ஆக்டில் வந்து வெரி கிளியர் கட்டாக கொடுத்துருக்கேன் இது ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் நம்ம பார்த்ததில் பெனட்ரேட்டிவ் செக்ஷுவல் அசால்ட் வந்து செக்ஷன் த்ரீ பனிஷ்மெண்ட் செக்ஷன் ஃபோர் அக்ரவேட்டட் பெனிட்ரேட்டட் செக்ஷுவல் அசால்ட்டுக்கு வந்து செக்ஷன் ஃபைவ் அதுக்கு பீனல் பனிஷ்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ் பார்த்தோம் செக்ஷுவல் அசால்ட் நாட் லெஸ் தென் த்ரீ இயர்ஸ் விச் மே எக்ஸ்டெண்ட் அப் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் செக்ஷன் இதை பொறுத்தவரை நமக்கு இதில் இருக்குது இதுக்கே வந்து பீனல் பனிஷ்மெண்ட் வந்து செக்ஷன் சிக்ஸ் வந்துடுது செக்ஷுவல் அசால்ட்டுக்கு அடுத்ததுபடியாக நம்ம அக்ரவேட்டட் செக்ஷுவல் அசால்ட் செக்ஷன் நைன் அக்ரவேட்டட் செக்ஷுவல் அசால்ட் செக்ஷன் நைன் நாட் லெஸ் தென் ஃபைவ் இயர்ஸ் விச் மே எக்ஸ்டெண்ட் டு செவன் இயர்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் இந்த செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் வந்து அனதர் செக்ஷன் செக்ஷன் லெவன் செக்ஷன் லெவன் வந்து செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் இந்த செக்ஷுவலி கலர்ட் ரிமார்க்ஸ் அந்த ஒரு அவங்கள வந்து நேம் காலிங் பண்ணி கூப்பிட்றது அட்டர்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்துடும் செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட்டில் வந்துடும் இந்தியன் பினல் கோடில் ஒரு செக்ஷன் இது கராபேட் பாய் வரக்கூடிய ஒரு செக்ஷன் இருக்குது செக்ஷன் லெவன் த்ரீ இயர்ஸ் ஃபைன் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அப் டு ஃபைன் ஆல்சோ செக்ஷன் டுவெல் இஸ் த பனிஷ்மெண்ட் யூஸ் ஆஃப் சைல்ட் ஃபார் ஃபோனோகிராஃபி பர்பஸ் செக்ஷன் தேர்ட்டீன் அந்த இது வந்து அப் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபைன் இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் சப்சிக்வெண்ட்டு அவர் கன்விக்ஷன் சொன்னால் செவன் இயர்ஸ் இம்ப்ரீசன்மெண்ட் செக்ஷன் தேர்ட்டீன் இஸ் ஆல்சோ இப்போ இதில் நமக்கு வந்து இஃப் ஃபால்ஸ் கேஸ் இஸ் மேட் எகென்ஸ்ட் எ சைல்டு அப்படின்னு சொல்லி வந்துச்சுன்னா அதனுடைய பனிஷ்மெண்ட் வந்து இதில் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஆக்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இஸ் ஒன் இயர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூ ஆஃப் திஸ் ஆக்ட் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூ ஃபால்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு தண்டனை கிடையாது ஆனால் கார்டியனாக இருந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் யாராவது இது மாதிரி கைட் பண்ணால் அவங்களுக்கு சீரியஸ் இன் நேச்சர் ஏன்னா இப்போ நார்மலாக இது வந்து எந்தெந்த ஃபீல்டில் இருக்கணும்னா கன்சியூமர் ஆக்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க கன்சியூமர் ஆக்டில் யாராவது ஒருத்தர் தப்பாக ஒரு இது கொடுத்தா அவங்களுக்கு தண்டனை உண்டு ஈவன் ஐபிசியில் கூட ரெண்டு ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது ஃபால்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கக்கூடியவங்களுக்கு எஸ் பெர் ஜூரி அண்டு சம் பர்டிகுலர் செக்ஷன்லேயே வந்து இந்த டூ தேர்ட்டி நைனுக்கு அடுத்து டூ ஃபார்ட்டியில் கனெக்ட் ஆகி வரக்கூடியது ஒன்று ஸோ இதே மாதிரி நமக்கு இன்றைக்கி வந்து இந்த ஆக்டை பொறுத்தவரை ஃபால்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறவங்களுக்கு வந்து சீரியஸ் அண்ட் நேச்சராக பார்க்கணும் சொல்லி இதில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த மீடியா வந்து அவங்களுடைய ரோல் என்ன எப்படி டீல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் அவங்க மேஜர் இதில் வந்து இதில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இங்கே நமக்கு வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த கார்னியல் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் தி கிரிமினல் லா வந்து ப்ராசிக்யூஷன் ஹேஸ் டு ப்ரூவ் பியாண்ட் த ரீசனபிள் டவுட் இதுதான் நமக்கு கிரிமினல் வெப்சைட்டில் பொறுத்தவரை எப்பயுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்று பட் த ப்ரெசம்ஷன் இன் ஃபேவர் ஆஃப் தி அக்யூஸ்ட் ஆல்வேஸ் எப்பயுமே அவன் இன்னசென்ட் கடைசி டில் தி அந்த எண்டு வர ஆனால் இங்கே வந்து இந்த கில்ட்டி ப்ரூவ் எகென்ஸ்ட் கிம்ங்கிறது இஸ் அ ப்ரா நம்மளுடைய ஜென்ரல் கிரிமினல் லா பட் இன் போக்ஸோ ஆக்ட் இதில் வந்து கல்பபிலிட்டி மென்டல் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு அக்யூஸ்ட் இஸ் ப்ரொசியூம் டு பி கில்ட்டி அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி நைன் ஆஃப் தி ஆக்ட் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி நைன் நமக்கு வந்து வெரி வெரி வைட்டல் இதில் இருக்கக்கூடியது வந்து செக்ஷன் டுவெண்ட்டி நைன் வந்து இதே இது ஐபிசியில் ஒன்று கனெக்ட் ஆகும் அது யாராவது சொல்ல முடியுமா இந்த ஆக்டை கனெக்ட் பண்ணி வரக்கூடிய ஒன்று வந்து ஐபிசியில் ஒன்று அந்த ஒரு செக்ஷன் இப்போ வருதுன்னு சொன்னால் அந்த ப்ரெசம்ஷன் கிளாஸ் அவங்களுக்கு வரும் அதாவது ஒன் தேர்ட்டீன் ஏபி வந்து எவிடன்ஸ் ஆக்டில் டவுரி டெத்துக்கும் நமக்கு த்ரீ நாட் சிக்ஸ் அபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சூசைடுக்கும் ப்ரொவிஷன்ஸில் வந்து நிரூபிக்க வேண்டிய சில பார்ட்டு வந்து இவங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ செக்ஷன் டுவெண்ட்டி நைன் எப்பயுமே கோர்ட்டு இதை வச்சு தான் மேக்சிமம் பனிஷ்மெண்ட் தரக்கூடியது செக்ஷன் டுவெண்ட்டி நைன் வந்து 
ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து நார்மலாக அவங்க நம்ம நடத்துகிறப்ப இதுக்கு என்ன ஆன்சர் சொல்ல போகிறீங்கன்னு தான் கேட்பாங்க அதனால தான் த்ரீ தேர்ட்டீனில் சிஆர்பிசி முந்நூற்றி பதிமூணில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம ஆன்சர் கொடுக்க வேண்டியது இட் இஸ் டியூட்டி ஆஃப் த கவுன்சில் அஸ் வெல் அஸ் த அக்யூஸ்ட் ஏன் அது முக்கியம் சொன்னால் இப்போ நம்ம நார்மலாக என்ன செய்வோம் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷனில் சஜஷன் கொடுப்போம் ஏன் ஆல் அந்த நேர சம்பவம் நேரம் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சொன்ன நேரத்தில் சொன்ன இடத்துல இந்த எதிர்வர் வந்து எதிரி இல்லை நீங்கள் போய் அந்த வழக்கில் சேர்த்துருக்கீங்க திஸ் இஸ் நார்மல் சஜஷன் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கிராஸ் எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய பட் இதில் வந்து இட்ஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து நம்ம சைடு டிஃபென்ஸ் சைடு விட்னஸ் போடணும் அக்யூஸ்டு வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கணும் ப்ராப்பர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கணும் அவன் வந்து கரெக்டான இதை வந்து போற்ற சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண வேண்டியது இட் இஸ் டியூட்டி ஆஃப் த கவுன்சில் ஆல்சோ அஸ் வெல் அஸ் அக்யூஸ்ட் ஆல்சோ ஒருவேளை கீழேயே அவனுக்கு சாகும் வரை ஜெயில் தண்டனை கொடுக்குறாங்க இன் கேஸ் அப்பீல் ப்ரொவிசோரில் வர்றப்ப மூணு கேஸ் இங்கே அக்யூட்டல் ஆச்சு ஆக்சுவலாக என்னை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஜஸ்டிஸ் பி என் பிரகாஷ் அந்த கேஸ் நான் அப்போ ரீசண்டாக அவங்க இதாகிட்டு ஜஸ்டிஸ் டாக்டர் ஜெயச்சந்திரன் ஜஸ்டிஸ் முன்னாடி அந்த வழக்கு வந்துச்சு அஞ்சு பேர் கேங் கிரேட் அதில் அந்த லே சைல்டை வந்து வீட்டில் போய் அவளை கிட்னாப் பண்ணி த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீயில் கனெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து அவளை வித் நைப் பாயிண்டில் வந்து ரேப் பண்ணி அடுத்த நாள் தூக்கி அவளை வெளியே தூக்கி எரிஞ்சதாக சொல்லி கேஸ் திஸ் இஸ் த ப்ராசிக்யூஷன் கேஸ் இப்போ இதில் என்னுடைய நாங்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் அவர் அக்யூஸ் ஆகிறப்போ ஒரு லீகல் எய்டு மூலமாக என்னை கோர்ட்டை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்பியர் அதில் மூணே பாயிண்ட் தான் நான் கேன்வாஸ் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு முதல்ல வந்து சொல்லப்ப எஃப்ஐஆரில் அக்யூஸ்ட் நேம் கிடையாது ஆக்சிடென்ட் ரிஜிஸ்டரில் டிஃபர் ஆகுது இந்த இதில் வந்து இன்ஜுரி எந்த இன்ஜுரியுமே கிடையாது ஹார்ட் கோர் கிரிமினல் இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து சொல்லக்கூடிய இது வந்து ரொம்ப ஒஸ்டான ஒரு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க ஃபைனலாக ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் அக்யூஸ்ட் பேர் கிடையாது பர்டிகுலர் என்னுடைய அக்யூஸ்ட் பேர் கிடையாது ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் கோர்ட்டில் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பெரடிலையும் என் ஆளை ஐடென்டிஃபை பண்ணலை ஸோ வேர் இஸ் த கொஸ்டின் ஆஃப் கன்விக்ஷன் அப்படிங்கிறத மேஜராக எடுத்து கோர்ட்டில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணோம் கோர்ட்டை அப்ரிஷியேட் பண்ணி பர்டிகுலர் மூணு அக்யூஸ்டாக அக்யூட் பண்ணாங்க ரெண்டு பேரை சாகு வரை ஜெயிலில் கொடுத்தாங்க ஏன்னு சொன்னால் அந்த டுவெண்ட்டி நைனில் வந்து அந்த நேரம் இவன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறான் ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறான் என்ன பாயிண்ட் சொல்கிறான்னா அட் த டைம் ஆஃப் ட்ரையல் இது ஒரு ஐடென்டி போலீஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பேரடு கொண்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வச்சு அடையாளம் காமிச்சாங்க இந்த விக்டிம் என்னை கூப்பிட்டு வந்து என் ஃபோட்டோவை காமிச்சு இவர் என்னை வந்து நேரடியாக அடையாளம் காமிச்சாங்க ஸோ அதன் பிறகு வந்து என்னை வந்து அவங்க வந்து கோர்ட்டில் வந்து இப்போ சொல்கிறதுக்கு வராங்கன்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அவன் வந்து இதில் சொன்னான் ஜட்ஜிட்ட அந்த பாயிண்ட்டை கோர்ட் கன்சிடர் பண்ணாங்க அந்த செக்ஷன் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி இந்த ப்ரெசம்ஷன் கிளாஸ் வந்து நம்ம வெரி வெரி நம்ம இம்பார்ட்டனாக பார்க்க வேண்டியது இருக்குது செக்ஷனில் தேர்ட்டி த்ரீ இஸ் வெரி வைட்டல் செக்ஷன் தேர்ட்டி த்ரீ ஆஃப் தி ஆக்ட் இட்ஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் பவர் பவர்ஸ் வந்து வாட் ஆர் த பவர்ஸ் வந்து அவங்க இது கோர்ட்டுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் செக்ஷன் ப்ரொசீஜர் பவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெஷல் கோர்ட் செக்ஷன் தேர்ட்டி த்ரீ இப்போ ஷேல் கிரியேட் என்ன முதல்ல நம்ம பார்த்தோம் சைல்டு ஃப்ரெண்ட்லி அட்மாஸ்பியர் கம்பல்சரியாக இருக்கணுங்கிறத கோர்ட்டில் பார்த்தோம் ரெண்டாவது கேரக்டர் அசாசினேட் பண்ணுறதோ அக்ரஸிவ் கொஸ்டினோ கேட்கக்கூடாது வெரி வைட்டல் அது இப்போ அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு பிறகு வந்திருக்கு பழைய வாழ்க்கையை பற்றியே கேட்கக்கூடாது ஈவன் அவள் வந்து ஒரு லவ் அஃபேர்ஸ் இருக்கலாம் வேறு ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ் இருந்திருக்கலாம் எந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்லேயும் கேட்கக்கூடாதுங்கிறது எவிடன்ஸ் ஆக்ட்லேயும் இருக்குது ப்ளஸ் செக்ஷன் தேர்ட்டி த்ரீயில் ஆஃப் இதில் வந்து என்ன மாதிரி நடக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு தோ இதில் வந்து டைரக்ட் பேமெண்ட் சச் காம்பன்சேஷன் சப் கிளாஸ் நைனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கோர்ட்டில் வந்து எஃப்ஐஆர் போட்ட உடனேயே விக்டிமுக்கு ஒரு அமௌண்ட்டு போயிடும் லைக் ஏசிஎஸ்டி ஆக்ட் ஏசிஎஸ்டி ஆக்டில் ஒரு எஃப்ஐஆர் போட்ட உடனேயே அந்த விக்டிமுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருவாங்க காம்பன்சேஷன் மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் போயிடும் ஒன் செவன்டி த்ரீ ஃபைனல் ரிப்போர்ட் சார்ஜ் ஷீட் பண்ணது பிறகு ட்ரையலில் வந
நம்ம போக்சோ இதில் வந்து ரூல் நைன் படி செக்ஷன் தேர்ட்டி த்ரீ படி காம்பன்சேஷனை வந்து அவார்ட் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் தண்டனையானாலும் சரி விடுதலையானாலும் சரி அண்டர் செக்ஷன் த்ரீ ஃபிஃப்டி செவன் ஏ விக்டீம் காம்பன்சேஷன் ஸ்கீம் படி அவங்களுக்கு எல்லா விதமான காம்பன்சேஷனும் தரலாம்ங்கிறதுக்கு வந்து கேப்டன் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்குது ஜஸ்டிஸ் நாகமூத்து ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த விக்டீம் காம்பன்சேஷன் ஸ்கீம் வந்து அக்யூட்டே ஆனாலும் சரி ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் போலீஸ் ஆஃபீஸர் இன்வெஸ்டிகேஷன் ப்ராப்பராக நடத்தாதனால அந்த கம்ப்ளீட் சினாரியோ வேறு மாதிரி இருந்துச்சுனாலும் கூட காம்பன்சேஷன் வந்து அந்த விக்டிம் ஃபேமிலி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு காட்டு ராஜா ஜட்ஜ்மெண்ட் லாட் ஆஃப் கேசஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் நம்ம கேட்டு இப்போ அதே மாதிரி இந்த ப்ரொவிஷன்ஸில் வந்து செக்ஷன் தேர்ட்டி த்ரீயில் என்னென்னலாம் அடாப்ட் பண்ணணுங்கிறத வந்து அவங்க மெயினாக நமக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க செக்ஷன் தேர்ட்டி டூ இஸ் ஆல்சோ எப்படி போலீஸ் ஆஃபீஸர் அவங்க எந்த மாதிரிலாம் டீல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அங்கே ஈவன் அந்த யூனிஃபார்மில் வந்து அவங்க போகக்கூடாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த இதை வந்து விக்டிம்கிட்ட போய் இது பண்ணப்போ ஃபஸ்ட் எஃப்ஐஆர் போட்டு உடனேயே ஸ்டேஷனுக்கே முதல் கூப்பிடக்கூடாது யார் அந்த பட் விக்டிம் இவங்க தான் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போகணும் ஆஸ் பர் த போக்ஸோ ஆக்ட் படி ரொம்ப கிளியராக அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்து இவங்க போகக்கூடாது எது கம்ஃபர்டபுளாக இவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்களோ அந்த இடத்துக்கு போகணும்னு சொல்லி அந்த ஆக்டினுடைய இதை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இன்றைக்கி பல நேரங்களில் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து அந்த விக்டிமை நேராக கூப்பிட்டு வந்து உட்கார வச்சு விசாரிக்கிறப்ப கிராஸ் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கேள்வி கேட்குறப்பயே அன்றைக்கி ஆ நீங்கள் வந்து உடனே இப்படி உங்கள் மேலே இப்படி ஒரு தப்பான ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்த பிறகு நீங்கள் நேராக அந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணும் அம்மாவும் சேர்ந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனாங்களான்னு ஒரு கேள்வி ஆன்சர் வாங்கி வச்சுட்டாங்கன்னு வைங்க ஒன்று வேலை இட்ஸ் அ க்ரௌண்ட் ஃபார் அக்யூட்டர் ஏன்னா பிகாஸ் அந்த விக்டீமை வந்து இவங்க வந்து ஸ்பாட்டுக்கு போய் விசாரித்து எந்த மாதிரி நடத்தணுங்கிறதுக்கு ஆக்ட் இட் செல்ஃப் நம்ம கிளியராக இருக்குது ரூல்ஸ் ஆல்சோ இஸ் த இதை மேண்டேட்டரி ப்ரொவிஷன்ஸ் அந்த மெடிக்கல் எவிடென்ஸில் வந்து எப்படி அவங்க உடனே சூன் ஆஃப்டர் த அக்கரன்ஸ் உடனடியாக டாக்டர்கிட்ட எப்படி கொண்டு போகணும் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எப்படி வாங்கணும் ஜட்ஜிட்ட கூப்பிட்டு போய் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு பிறகு ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று ரெடி பண்ணி அந்த ஃபார்மில் எப்படி கையெழுத்து வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சம் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஏவில் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் கொடுத்துருக்கேன் பெரும்பாலான இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆஃபீஸர்ஸ் அதை ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணுறது கன்சன் ஃபார்ம் அக்யூஸ்ட்ட அந்த விக்டிம்கிட்ட விக்டிம் சார்பில் ஃபேமிலி மெம்பர்கிட்ட கம்பல்சரியாக கேட்டிருக்கு வாங்கியிருக்கு இந்த விக்டிம்ஸ்ட வந்து வாங்காமல் அவங்க வந்து ஒரு மெடிக்கல் இதை வந்து அவங்க ரெடி பண்ணி கொடுத்துருந்தால் அதுவுமே ஃப்யூச்சரில் நம்ம கிரவுண்ட்ஸ் ஃபார் அக்யூட்டர் ஏன்னா நீங்கள் அந்த விக்டிம் இதில் வந்து வர்றப்ப அவங்களுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஏ ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது டியூட்டி ஆஃப் த போலீஸ் ஆஃபீஸர் வென் அட் த டைம் ஆஃப் எக்ஸாமினிங் தி விக்டிம் அந்த டாக்டரை வந்து கேட்குறப்ப ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ப்ளஸ் வந்து இந்த ஆக்டில் வந்து ஒரு இப்போ நான் ஒரு கேஸ் இப்போ அப்பியர் ஆக போகப்ப மூணு வகையான இது வந்து அவளுக்கு இருந்துச்சு ஒன்று வந்து மெ மென்டலி டிஸார்ட் இது ஆர்டிசம் சைல்டு ப்ளஸ் அந்த கேர்ளுக்கு வந்து மைனர் கேர்ள் எஸ்சி எஸ்டி மூணுமே இன்வால்வோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு விக்டிம் அந்த கேர்ள்கிட்ட கோர்ட்டு வந்து என்ன மாதிரி அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணணும் போலீஸ் ஆஃபீஸர் என்ன மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணுங்கிறத செக்ஷன் தேர்ட்டி டூ நமக்கு அண்டு தேர்ட்டி நைன் அசிஸ்டன்ட் ஆஃப் அன் இன்டர்பிரிட்டர் ஆர் எக்ஸ்பர்ட் ஒயில் ரிகார்டிங் எவிடன்ஸ் ஆஃப் சைல்டு எஃப்ஐஆர் போடப்பையே அந்த இன்டர்பிரிட்ட மூலமாக வச்சு தான் அவங்களுடைய லாங்குவேஜில் தான் எழுதி வாங்கணும் இட்ஸ் அ வெரி வைட்டல் இப்போ நம்ம கேஷுவல் மேடரில் செய்ய முடியாது ஈவன் கோர்ட்டில் எவிடென்ஸ் அந்த கேர்ள் வருதுன்னா கூட அவங்க அங்கே வந்து இருக்கணும் இந்த கேர்ள் சைல்டு சொல்ல சொல்ல அவங்க வந்து எவிடென்ஸ் சொல்லுவாங்க அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு சம் மெத்தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே செக்ஷன் தேர்ட்டி நைன் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி இது ரிகார்டிங் ரைட் ஆஃப் சைல்டு டு டேக் அசிஸ்டன்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இது ரெண்டுமே நமக்கு மிக முக்கியமாக இருக்குது செக்ஷன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நான் உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சைல்டு நாட் டு சி அக்யூஸ்ட் அட் த டைம் ஆஃப் டெஸ்டிஃபைங் 
அது வந்து ரெக்கார்டிங் ஸ்பெஷல் கோர்ட் ரெக்கார்டர் பண்ணப்போ யாருமே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு ட்ரையல் டு பி கண்டக்டட் இன் கேமரா ப்ரொசீடிங்ஸ் இட்ஸ் அ வெரி வைட்டல் செக்ஷன் தேர்ட்டி செவன் எந்த கிரைம் எகென்ஸ்ட் விமன் இருந்தாலும் மேட்டர் இருந்தாலும் சரி மேட்டர் ரிலேட்டட் டு கிரைம் எகென்ஸ்ட் விமன் சொன்னால் இப்போ எதெல்லாம் கிரைம் எகென்ஸ்ட் விமன் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க செக்ஷன்ஸ் ஐன்லி டெல் மீ ஐபிசி இல்லை யாராக ஒருத்தர் சொல்லுங்கள் ஓ த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் கங்கரா வெரி குட் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் வெரி குட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர்லையே ஏபிசிடி இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டி இஸ்ய ஸ்டாக்கிங் அதில் வந்து அனதர் செக்ஷன் இஸ் அங்கே நம்ம அந்த கேர்ள் வந்து டிஸ்ரோப் த விமன்ஸ் ட்ரெஸ் செக்ஷன் அதில் வந்துடுது ரெண்டாவது வாயுரிசம் ஃபைனலி ஒன்று வந்து செக்ஷுவல் ஹேரஸ்மெண்ட் இப்போ இந்த நாலுலேயுமே இது வந்துடும் அனதர் செக்ஷன் இஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இந்தியன் பெனல் கோட் செக்ஷன் த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏ பி த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நார்மலி நமக்கு கிரீவஸ் கேட்டு வந்துடும் த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏ அண்ட் பி வந்து அதை வந்து ஆசிட் அட்டாக் ஸோ அதை வந்து ரொம்ப சீரியஸ் இன் நேச்சராக இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க லைஃப் இம்ப்ரீசன்மெண்ட் அப் டு லைஃப் இம்ப்ரீசன்மெண்ட் மினிமம் பனிஷ்மெண்ட் இஸ் டென் இயர்ஸ் அவங்க செவன் இயர்ஸ் அண்டு ஒரு இதுக்கு வந்து அட்டம் டு இதுக்குன்னு சொன்னால் செவன் இயர்ஸ் வந்து அவங்க கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ மெடிக்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கம்ப்ளீட்டாக பேர் பண்ணணும் சொல்லி இந்த விக்டிம் காம்பன்சேஷன் ஸ்கீமையும் செக்ஷன் தேர்ட்டி த்ரீயும் ரூல் நயனையும் கனெக்ட் பண்ணி லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிக்கு வாட் ஆர் த ப்ரொவிஷன்ஸ் என்பதை செக்ஷன் ரூல் த எயிட் ஆஃப் தி ஆக்டில் நமக்கு தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் இந்த லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டினுடைய ரோல் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் அஸ் ஜிஓ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டினும் எயிட்டீன்லேயும் ரெண்டு ஜிஓ வைட்டல் ஜிஓ ஃபிஃப்டீன் காம்பன்சேஷன் ஸ்கீமுக்கு ஒரு கொண்டு வந்திருக்கேன் அதன்படி ஒரு ஸ்கெடியூலே போட்டிருக்கேன் ஒரு ஆசிட் அட்டாக் ஆனால் அவங்களுக்கு எவ்வளோ காம்பன்சேஷன் கேங் ரேப் ஆனால் அவங்களுக்கு மினிமம் எவ்வளோ தருது த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஏன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளவு காம்பன்சேஷன் மே ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ இன்சியலாக எவ்வளோ தரணும் ஃபுல் அமௌண்ட் எவ்வளோ தரணும் இது ரெண்டுமே டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் தேர்ட்டீன் அண்ட் எயிட்டீன் அந்த ரெண்டு வெரி வைட்டல் இதை கனெக்ட் பண்ணி நம்ம த்ரீ ஃபிஃப்டி செவன் ஏயும் கனெக்ட் பண்ணி செக்ஷன் தேர்ட்டி த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய சப் கிளாஸ் நைன் படியும் நமக்கு மேக்ஸிமம் எல்லா காம்பன்சேஷனும் விக்டிம் கிடைக்கிறதுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த ரூல் நைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க காம்பன்சேஷன் கடைசியாக எல்லா ஜட்ஜஸ்மே மோராக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் எல்லா ஜ ஜட்மெண்ட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலுமே கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு டைரக்ஷன் கொடுப்பாங்க இன்சிய பத்து லட்ச ரூபா அந்த இழப்பீடு தொகையை இலவச சட்ட உதவி ஆணையின் மூலமாக அவங்களுக்கு வழங்கும்படி உத்தரவிடப்படுகிறேன்னு சொல்லி இன்சியல் பேமெண்ட்டை டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு கொடுக்குறதுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ஆக்டில் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி டூ இஸ் வெரி வைட்டல் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி டூ வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி செக்ஷன் ஃபார்ட்டி டூவில் சொல்லப்பட்டிருக்கு என்ன வாட் இஸ் ஃபார்ட்டி டூன்னு சொன்னால் இப்போ ரேப் த்ரீ செவன்ட்டி சிக்ஸில் வந்து அதிகபட்ச தண்டனை வந்து கேங் ரேப்புக்கு ஏபிசி டி எல்லாமே இருக்குது அதுலேயும் அவங்க சாகும் வரை ஜெயில் கொடுக்கலாம்னு சொல்லி தண்டனை வந்துருக்கு லைஃப் இம்ப்ரீசன்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஹேங்கிங் கொடுக்குறதுக்கு சம் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது இது எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமா இல்லை போக்ஸோ ஆக்ட் வருமா ரெண்டில் எதை கம்பேர் பண்ணி செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லப்போ எதில் பனிஷ்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கோ அதை எடுத்துக்கலாங்கிறது தான் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி டூ ஸோ வெரி வைட்டல் இந்த செக்ஷன் ஃபார்ட்டி டூவை வந்து எப்பயுமே கோர்ட்டு டிசைட் பண்ணப்போ ஃபார்ட்டி டூவில் ஐபிசியை காட்டிலோ அல்லது வேற ஆக்ட் ஸ்பெஷல் ஆக்டை காட்டிலோ ஜேஜே ஆக்டை காட்டிலோ மற்ற ஆக்டை காட்டிலோ செக்ஷன் ஜேஜே ஆக்டில் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஒரு பனிஷ்மெண்ட் இருக்குது செக்ஷன் தேர்ட்டி த்ரீயில் ஒரு பனிஷ்மெண்ட் இருக்குது செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபோரில் ஒரு பனிஷ்மெண்ட் இருக்குது அது இம்பார்ட்டனாக அல்லது ஐபிசியில் வரக்கூடிய த்ரீ செவன்ட்டி சிக்ஸ் அதிகமான இம்பார்ட் தண்டனையா அல்லது போக்ஸோவில் வரக்கூடிய தண்டனை இந்த மூணில் பார்த்து போக்ஸோவில் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதைத்தான் கன்சிடர் பண்ணி எடுக்கணும்னு சொல்லி ஸோ இதுவும் நமக்கு செக்ஷன் ஃபார்ட்டி டூ வந்து நமக்கு கிரேட்டர் பனிஷ்மெண்ட் இன் ஃபோர்ஸ் இஸ் ப்ரிவைல் அதுதான் இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ட் தென் வந்து இதில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன் செக்ஷன் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் செவன்ட்டீன் 
section 16 and 17. What is the section 16? Abutment can be abutment, abutar, in what are the punishments? That is section 16. 17 one the punishment for abutment some of every ingrata pati alki solo patrika. Ipa either the Indian penal code lay the connected a sila section siraka. Ayara solum badina just I want to ask. IP sila either related a varakudia sila section raka. Congratulations, 107 and 108. It's absolutely correct. In a 107, 108, la vandu connect same rule, same ingredients idla vandu apply. It's very vital. Yebrin sunna, pa namak teriyo intentionally aidi. That's for abutment. The abutar vandu na vandaratlo pora. Aba thundi vidanam gira the intentionally irka gira the matte justu papa niyal naala andaratlo irandu da vana vidam kondru pa yebrin soli or vath soltu paira. Or murder ada ke na, awal orang nak sahulah, nama kita orang dalam. Tiga naat tu leh, mana punishment do, same punishment orang nak sahulah orang kondo. So, anala itu bandar itu orang nak sahulah, siapa yang seperti orang nak kondo orang kita tu mudiu. Aduh mari dah, ini adalah tiga major ingredients instigates any person to do that thing. Number one, intentionally aiding. So number two. Engage with one or more than person uh, any any conspiracy. So in the moon may ingredients level the very vital level. Ipa no major is a lena sodana abutment ke puruvala where yad me yadila illa abrin sona half of the punishment section 18 level the kudukalam suli the nakon dal dalga section 18 punishment for attempt half of the punishment. Ena itu bandu normally PR kan, ur punishment kudu kono mana uga decide punish sebarap. Nama in the act la bandu, nama kita tariyo as per the section seven. Ida la bandu mere touch with intent bad intent dora ur touch pon nale three years punishment. Half of the punishment tu bandu ingge bandu rade. Section twenty nine presumption class bandu, awa nirvi ke bandiye bonus proof PR kela erking rade nama kita tariyo. Ia adalah untuk mohon itu bandar itu. Section 19 bandar reporting of offences. Section 19 reporting of offences. Any person can give complaint. Need not be aggrieved person. Ini pada bandar anda victim boleh complaint buat kerana kerana pada negara kita semua lekang terikat. Injuo buat kerana on behalf of guardian buat kerana Family members could have come. If a recent case lay, CBA law or stay wrong. And the case of one day in a recent search on offense level 363, 368, 153A, 295B, 370A, 370B, 370A is a life up to life imprisonment. Plus JJ Act. Work with the hospital, hostel management diet, the Elame Vandala. The 153A, 295A, one the major charge sheet for the Gunadi sanction is very important. Section 153A of Indian Penal Code, 295A, Rahul Gandhi, on the particular case, any person of the Rendu Badangala Kerala or Kalavarta would rather hate speech, pays rather. Ini semua atlet ini, charge sheet file pun ada ke mana ada, sanction wang kami file pun ada. Tu orang ground la, we got it. But yang ni normal lah, nama itu la, bandar pakai ni dengan na. Ini section 19 apa itu ada, knowledge urut dengan terinjiran tu complaint kuda kali ni alam, awalnya ini ni la bandar punishment tu kondo orang puni, the act apa itu ada. Section Pokso Act la bandar media orang ni role ni, common man orang ni role ni. Ah, itu matra guardian orang dia role ni, apa ni kita perhati, ini lah soli rikan. Nama, satu important judgement dah I want to, ini lah soli rana berumbra. Nama justice Anand Venkatesh tu, satu case lah, 
சந்திரமோகன் அப்படிங்கிற ஒரு அக்யூஸ்ட் வந்து ஃபோர் நைன்டி எயிட் இது அவர் மேலே வந்து செக்ஷன் சிக்ஸ் ஆஃப் தி போக்ஸோ ஆக்டில் வந்து அழுகி அவர் சார்ஜ் போட்டு அவர் மேலே கேஸ் வருது அப்போ மே இதில் வந்து மெயின் என்னென்னா ஒய்ஃப் ஹேஸ் ரிப் அலிகேஷன் எகேன்ஸ்ட் ஹஸ்பண்ட் என் மகளை வந்து அவரோட சொந்த மகளையே அவர் வந்து செக்ஸுவல் அபியூஸ் பண்ணிட்டாருங்கிறது கேஸ் அவர் லாட்சிக்கு முன்னாடி ஆண்டிஸ்பேட்டி பில் வர்றப்ப அவர் கிரவுண்ட் ரியாலிட்டியாக பார்க்குறாரு கிரவுண்ட் ரியாலிட்டியில் வந்து உள்ள அவங்களுக்குள்ள தேர் வாஸ் ஏ மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிட்வீன் த கப்பல் அந்த அவங்களுக்குள்ள குழந்தை சம்மந்தமான ரெண்டு குழந்தை இருக்குது கஸ்டடி கேட்குறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலைகள் இருக்குது இதுக்கிடையில் இந்த லேடி அந்த குழந்தையும் கூப்பிட்டு கேட்குறாரு அந்த கேர்ள் சைல்டு ஆல்சோ கிளியராக எங்கள் அப்பா இந்த மாதிரி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி தெளிவாக சொல்லிடலாம் ஸோ இந்த மத லாஜரி ஆஃப் ஃபால்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் எகென்ஸ்ட் ஓன் ஹஸ்பண்ட் தட் ஈஸ் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க பார்த்துட்டு ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் இது செய்கிறாரு ஒன்று இஸ் அவங்க வந்து ஆன்டிஸ்பேட்டி பில் அண்டர் செக்ஷன் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட் படி ஆன்டிஸ்பேட்டி பில்லில் வர்றாங்க ஆன்டிஸ்பேட்டி பில்லையே இன்ஹரன்ஸ் பவர்லையே வாஸ் தி என்டையர் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஹோல் கேஸ் விசியேட்டட் என்டையர் கேஸ் குவாஸ்ட் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அந்த கேர்ள் லேடி மேலே தட் இஸ் கம்ப்ளைண்ட் டிஃபேக்டோ கம்ப்ளைண்ட் மேலே அவங்க மேலே செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூ ஆஃப் தி திஸ் ஆக்ட் இன்ஷியேட் பண்ண சொல்லி ஒரு உத்தரவு கொடுக்குறது அது சார் ரிமார்க்கபிள் ஜட்ஜ்மெண்ட் நான் அந்த பர்டிகுலர் இது ஃபைனல் இது வந்து நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஃபார்ச்சுனேட்லி இன் தீஸ் கேஸ் த கன்சன் சைல்டு வாஸ் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிரஸ் ஹெர்சல் வெரி கிளியர்லி போத் பிஃபோர் திஸ் கோர்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் த கோர்ட் பிலோ அண்ட் தேர் ஃபோர் ஆன் த ஃபேஸ் ஆஃப் இட் த கோர்ட் வாஸ் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் தட் ஆக்ட் ஹேஸ் பீன் மிஸ்யூஸ்ட் பை தி செகண்ட் ரெஸ்பாண்ட் தட் இஸ் டி ஃபேக்ட் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட் மதர் If that had not happened, the petitioner would have been forced to go through the rigor of trial and the situation would have turned even more murkier. The, in the considered view of this court, the prosecution against the petitioner should not continue even for a minute more and it has to be immediately interfered and the FAR has to be quashed. ஸோ வந்தது ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட் பட் அங்கே உண்மை தன்மையை கண்டுபிடிச்சி செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூவை கனெக்ட் பண்ணி இன்ஹரன்ஸ் பவரில் அவர் சொல்கிறார் தென் இன் ஆர்டர் டு பிரிங் டு அண்ட் என் பி அ மெலசியஸ் ப்ராசிக்யூஷன் விச் இஸ் ஆஃப் மான்ஸ்டரஸ் ப்ரொப்போசிஷன்ஸ் த செகண்ட் ரெஸ்பாண்ட் தட் இஸ் டிஃபெக்ட் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட் அண்ட் ஈவன் வித்வுட் கேரிங் ஃபார் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஹர் ஓன் டாக்டர் ஹேஸ் ப்ரொசீடர் டு கிவ் ஏ கம்ப்ளைண்ட் alleging illicit relationship between her husband and daughter just to make the petitioner fall in line and to get the daughter into her custody this is the worst type of false prosecution a court can ever encounter in the considered view of this court the second respondent should not be let off and she should be made to suffer the consequences for having given a false complaint against her husband at the cost of her own daughter the respondent police is directed to immediately proceed against the second respondent under section 22 of the pokso act for having given a false complaint and take action against her in accordance with the law this case should be a lesson for all those who attempt to misuse the provisions of this act just to satisfy their own self-efficient. In the result, FIR so-and-so is squashed. In the, so far, the petition is concerned and the responder police is directed to alter the FIR based on this order and proceed against the second responder under Section 22 of the Protection Child Act. So, this is how the act is coming to the misuse of the act. அதுக்கு எப்படி கோர்ட் எப்படி வியூ எடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஏன்னா இது வந்து எல்லா ஜட்ஜஸ்மே நிச்சயமாக கேர்ஃபுல்லாக கன்சிடர் பண்ணணும் பிகாஸ் நீ ஃபால்ஸ் கேஸ் வந்து நம்ம போலீஸ் ரிப்போர்ட் அஸ் பர் த அவங்க போலீஸ் கான்ஃபரன்ஸில் சொன்னது சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கேஸ் இஸ் ஃபால்ஸ் கேஸ் நம்ம சொல்லலை போலீஸ் கான்ஃபரன்ஸில் அவங்க சொன்னது சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த அரெஸ்ட் இஸ் ஓன்லி 
தேவையில்லாத அரெஸ்ட் அப்படிங்கிறத அஸ் பர் த சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்டில் நமக்கு கிளியராக மென்ஷன் பண்ணுறாங்க நம்ம இது அதே மாதிரி தான் இந்த ஆக்டு வந்து இன்டென்ஷன் இஸ் குட் இன்டென்ஷன் இப்போ நமக்கு பர்டிகுலர் செக்ஷன்ஸ் எல்லாமே செக்ஷன் டூ டியில் வந்து டெஃபினிஷன் கிளாஸில் சைல்டுனா யாருங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இதனுடைய இன்டென்ஷன் வந்து ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டீனில் வருது தேர்ட்டி நைனில் வருது நைன்டி டூவில் வந்து யூஎன் கன்வென்ஷனில் வருது ஆஃப்டர் யூஎன் கன்வென்ஷனுக்கு பிறகு இந்த ஆக்டில் வந்து எப்படி சைல்டுக்குன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் அக்கேஷன் அவங்கள எக்ஸ்ப்ராக்டேஷனும் சரி அவங்கள சைல்டு ஃப்ரெண்ட்லியாக அவங்கள எப்படி டீல் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றியும் அவங்களுக்கு எப்படி இந்த ஜுடிஷியல் ப்ராசஸில் ஸ்பீடி ட்ரையல் கிடைக்கிறத பற்றியும் இந்த இதுக்கு முன்னாடி ஃபால்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறவங்க தண்டனை இல்லாதது பற்றியும் இந்த ஆக்டில் முத முறையாக கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த செக்ஷனில் அத்தாரிட்டிஸ் தப்பு பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு சீரியஸ் இன் நேச்சர் அவங்களுக்கு எதை எதனால் கொடுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கு ஈவன் அந்த செக்ஷன் டுவெண்ட்டி நைனில் நம்ம பார்த்தோம் ப்ரிசப்ஷன் கிளாஸ் வந்து மூணு செக்ஷனுக்கு மட்டும்தான் வரும் ஒன் இஸ் செக்ஷன் த்ரீ அனதர் செக்ஷன் இஸ் ஃபைவ் தேர்ட் ஒன் இஸ் செவன் அண்டு ஈவன் நைன் ஆல்சோ இது மற்ற செக்ஷுவல் அசால்ட்டுக்கோ செக்ஷுவல் ஹேரஸ்மெண்ட்டுக்கோ அந்த ப்ரிசம்ஷன் கிளாஸ் வராது இதுலேயே கூட போக்ஸோ ஆக்ட்லேயே கூட அது வராது பர்டிகுலராக ஸோ இந்த ஆக்டரை பொறுத்த வரை மினிமம் பனிஷ்மெண்ட்டுங்கிறது கிளியர் கட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மினிமம் பனிஷ்மெண்ட் வந்து மற்ற ஆக்ட் மாதிரி கிடையாது இதில் மினிமம் பனிஷ்மெண்ட்டே எப்படி நடத்துக்கிறது மீடியாவினுடைய ரோல் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி செக்ஷன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் அதை வந்து கொடுத்துருக்கு ஃபோனோகிராஃபியை வந்து ஸ்டோரேஜ் வச்சுருந்தா அதனுடைய சீரியஸ் இன் நேச்சர் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ அனதர் பாயிண்ட் வந்து சிக்ஸ்டீன் டு எயிட்டீன் ஜோனைலாக இருக்கிறவங்க ஹார்ட் கோர் கிரிமினலாக ஒரு தப்பு பண்ணால் வெதர் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் கோர்ட் டிசைட் பண்ணுறது ஜஸ்டிஸ் பானுமதி அவங்க வந்து மூணு ஜட்ஜஸ் தீபக் சர்மா த்ரீ பெஞ்சஸில் வந்து டிசைட் பண்ணப்ப நிர்பயா கேஸில் கூட அவங்க தன்னுடைய வியூ கொடுத்துருக்காங்க இப்படி ஹார்ட் கோர் கிரிமினலுக்கு வந்து சீரியஸ் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி அவங்க சி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன்னும் இந்த ஒன்லி ஜுவானைங்கிறதுனால அவங்க எஸ்கேப் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நார்மலாக இந்த ஜெட்ஜ் ஆக்டினுடைய மிக முக்கியமானது என்னென்னா சைல்டு கேர் அண்ட் சைல்டு ப்ரொடெக்ஷன் கான்ஃப்ளிக்ட் இன் லா அப்படிங்கிறத வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் அவங்க கொடுக்குறதுடைய நோக்கம் என்னென்னா அந்த சைல்டை வந்து ஹார்ட் கோர் கிரிமினலோட மற்ற அக்யூஸ்டோடு மிங்கிள் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவங்க செய்யப்பட்ட ஒரு இது பட் இந்த சைல்டு வந்து இப்படி இந்த மிஸ்யூஸ் பண்ணி அவங்க கிரேவ் அஃபண்ட் வர்றப்ப சிக்ஸ்டீன் டு எயிட்டீனாக இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் தரலாம் அப்படிங்கிறத லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் லாட் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் இதுக்கு டெலிவர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து நோ அந்த ஒரு இதை வச்சு அவங்க எஸ்கேப் ஆகணும் அப்படிங்கிறத இருக்கு பட் சுப்ரீம் கோர்ட் வியூஸும் இருக்கு டூ வியூஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் தேர் இப்போ ஈவன் லார்ட் சீப் ரீசண்டாக சதீஷ்குமார் ஜே ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இப்போ கொடுத்தாங்க என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் வந்து ரெண்டு பேரும் அவங்க போக்ஸோவில் வந்து செக்ஷன் கிரேவ் ஆஃபண்டர்ஸில் அவர் அக்யூஸ்ட் வந்து அவர் மேலே சார்ஜ் இருக்குது அவங்க ரெண்டு பேரும் தே ஆர் ட்ரூ லவ்வர்ஸ் அந்த லவ் பண்ணி இது பண்ணதுக்கு பிறகு அவங்க வந்து இப்போ மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ வேர் இஸ் த கொஸ்டின் ஆஃப் இது ஃபர்தர் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஸோ என்டையர் ப்ரொசீடிங்ஸ் மஸ்ட் பி குவாஸ்டின் சொல்லி இப்போ ஒரு ரீசன்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து ஆமாம் கைட்லைன்ஸ் இப்போ இந்த இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் படி அஸ் பர் த ஜட்ஜ்மெண்ட் படி சதீஷ்குமார் ஜே கொடுத்த அந்த பர்டிகுலர் ஜட்ஜ்மெண்ட் படி ஈவன் அந்த கேஸில் பர்டிகுலர் கேஸில் குவாஸ் கிடச்சிருக்குன்னு சொன்னால் ஸோ கிராவிட்டி ஆஃப் தி அஃபன்ஸ் இருந்தால் கூட அவங்களுக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் ஒரு ஏஜ் ஃபேக்டரில் வந்து மைனராக இருந்ததுனால இந்த மாதிரி ஆயிருக்குன்னு சொல்லி பட் சீரியஸ் இன் நேச்சர் ஆஃப் இப்போ கிரேவ் அஃபண்டர் கேங் கிரேவ் இந்த மாதிரி வர்றப்போ வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய வியூஸ் வந்து வேறு ஆங்கிளில் இருக்குது இப்போ ஆஃப்டர் இந்த ஜேஜ் ஆக்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்ததுக்கு பிறகு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய போக்ஸோ ஆக்ட்லேயும் கனெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க பட்டு அக்கேஷனலி இப்போ நமக்கு வந்து பல வழக்குகளில் வந்து இன்றைக்கி சில தீர்ப்புகள் வந்து கொடுக்கப்பட்டதில் வந்து கைட்லைன்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க சைல்டு செக்ஷுவல் அபியூஸ் கேஸ் கைட்லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு
re-exploitation of children in orphans in the state of Tamil Nadu versus Union of India. 2017 CRLJ 3217 3217 What guidelines do you follow? What do you do? What do you do? அவங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ ஃபார்ம் ஏ ஃபார்ம் பி அப்படிங்கிறது இப்போ ரூல்ஸில் புதுசாக கொண்டு வந்திருக்கேன் வாட் இஸ் த ஃபார்ம் ஏ ஃபார்ம் பி அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் வி வாண்ட் டு சி தட் ஃபார்ம் ஏ விச் ப்ரொவைட் ஃபார் என்டைட்டில்மெண்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஹூ ஹேவ் சஃபர்ட் செக்ஷுவல் அபியூஸ் to receive information and service the form a vand police officer vand is a mandatory vand follow panna vendiya kadamai avachirukken form b which prescribes format for preliminary assessment avangala pandi modalla or assess panni and or report kudukka vendiyadhu form b eppadi 164a la consent form anga vand eppadi namakku doctor da examine kondu porappa guardian ta vaangalumo அதே மாதிரி இதுவும் வெரி வைட்டலாக வச்சுருக்கு இப்போ முந்தி வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் எக்ஸாமின் பண்ண ஜட்ஜஸை வந்து க்ராஸ் எக்ஸாம் பண்ணுவாங்க இப்போ ஆஃப்டர் ஜஸ்டிஸ் பி என் பிரகாஷ் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு பிறகு அவங்க நான் நீ நாட் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்துட்டாங்க அந்த அவங்கள வந்து க்ராஸ் எக்ஸாமுக்கு வந்து போலி ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸரே எக்ஸாமின் பண்ண வேண்டியது இல்லை அவங்க ரிப்போர்ட் இட் செல் சஃபிஷியன்ட்டுங்கிறது இப்போ ரீசன்ட் ட்ரெண்ட் இப்போ நாம் ஆன் த ஹோல் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியதில் வந்து மிக முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியதில் வந்து செக்ஷன் 3, 4, 3, section 3 வந்து நமக்கு வந்து இதில் major வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறப்ப ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் பெனட்ரேட்டிவ் அசால்ட் செக்ஷன் த்ரீ வந்து ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் பெனட்ரேட்டிவ் அசால்ட் பீனல் செக்ஷன் இஸ் செக்ஷன் ஃபோர் இது நம்பர் ஒன் ஃபஸ்ட் நம்பர் டூ செக்ஷன் ஃபைவ் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் aggravated penetrative sexual assault penal section is section 6 section adu kadathadu vandu section 7 deals with sexual assault who ever commits with sexual intent to touch any child idellame vandrom section 8 vandu adoda connected a irukku section 9 speaks about aggravated sexual assault it's committed by authorities including police person jailer government security force uh, man- uh, management protection protection home ellame adla varakudiyadu section 11 speaks of says about sexual harassment abdingirad patti varakudiya idu onnu adha showing pornography and the storage pandrathu entice a child for pornography purpose idu ellame பீனல் பனிஷ்மெண்ட் இஸ் செக்ஷன் டுவெல் இதுதான் செ சாப்டர் த்ரீயில் வரக்கூடிய நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட் பனிஷ்மெண்ட்டினுடைய எல்லாமே எதாவது வருது அப்படிங்கிறத பற்றி வருது அடுத்தது வந்து செக்ஷன் த்ரீ வந் தேர்ட்டீன் வந்து டீல்ஸ் அபவுட் ஃபோனோகிராஃபி செக்ஷன் ஃபோர்டீன் பனிஷ்மெண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஆல்சோ ஸ்டோரேஜ் வைக்கிறது எல்லாமே அதில் வந்துடுது அபார்ட்மெண்ட் செக்ஷன் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீன் இது மூணுமே அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்துடுது செக்ஷன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் அதில் உங்களுக்கு ஹாஃப் ஆஃப் த பனிஷ்மெண்ட் வந்து செக்ஷன் எயிட்டீனில் வந்துடுது செக்ஷன் நைன்டீன் ரிப்போர்ட்டிங் ஆஃப் ஆஃபன்ஸ் அதை வந்து நமக்கு வந்துடுது செக்ஷன் டுவெண்ட்டி வந்து ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் த மீடியா ஸ்டுடியோ ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஃபெசிலிட்டிஸ் டு ரிப்போர்ட் கேஸ் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து அதுக்குரிய பனிஷ்மெண்ட் அதை செய்யலைன்னு சொன்னால் வந்துடுது செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூ பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் ஃபால்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஸோ இதுக்கு அதுக்கு அடுத்தது வந்து செக்ஷன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ரொசீஜர் ஃபார் மீடியா இந்த ஐடென்டி ஆஃப் தி சைல்டு வந்து சுட் நாட் டிஸ்க்ளோஸ் இதெல்லாம் வந்துடும் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரிக்கார்டிங் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் த விக்டிம் ஷுட் பி ரிக்கார்டட் இன் ஹர் பிளேஸ் ஆர் அட் ஹர் சாய்ஸ் அவள் விருப்பத்த இடமான போகிற இடத்துல தான் நம்ம பார்க்கணும் விமன் போலீஸ் எனி ரிக்கார்டிங் த ஸ்டேட்மெண்ட் செல் நாட் பி இன் யூனிஃபார்ம் இது செகண்ட் இதில் கொடுத்துட்றாங்க தேர்டு வந்து நோ சைல்ட் செல் பி டீடைன் இன் த போலீஸ் ஸ்டேஷன் அது நம்ம நார்மலாகவே எந்த இதுவுமே இல்லை விமன் ஃபோக்கை கூட ஈவினிங் வைக்கக்கூடாதுன்னு இருக்குது Section 25, Regarding of Statements of a Child by Magistrate. 
இது வந்து ஒரு வைட்டல் செக்ஷன் நான் இதை சொல்ல மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலாக செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஒன் செவன்டி த்ரீ சிஆர்பிசி படியும் டூ நாட் செவனில் ஒரு அக்யூஸ்டுக்கு ஃப்ரீ காப்பீஸ் எல்லாமே கம்பல்சரியாக தரணும் அட்டு எந்த விதம் அவங்கள்ட்ட காசு இல்லாமல் ஃப்ரீயாக தர ஃப்ரீ காஸ்டில் தரக்கூடியது அந்த டூ நாட் செவன் காப்பீஸ் அவ்வளோமே எதெல்லாம் ப்ராசிக்யூஷன் நம்புதோ அது அவ்வளோ கம்பல்சரியாக தர வேண்டியது இட் இஸ் டியூட்டி ஆஃப் த கோர்ட் இதை வந்து சப்போஸ் நாட் ஓன்லி அக்யூஸ்ட் அதை கம்ப்ளீட் செட்டு வந்து கார்டியன் ஆஃப் த விக்டீம் அல்லது விக்டீமுக்கு கொடுக்கணுங்கிறது செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி என்டையர் இதை வந்து அவங்கள விக்டீம்ஸ்க்கு கொடுக்கணுங்கிறத பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன் மெடிக்கல் எக்ஸாம்ஸ் ஆஃப் த சைல்டு அதுதான் உங்களுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஏ ஃபார்மை பற்றி உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் எப்படி அவங்கள வந்து மெடிக்கல் எக்ஸாம் வந்து கண்டக்டர் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் முன்னாடி அவங்க கார்டியன்ஸ் முன்னாடி இல்லாமல் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது வெரி வைட்டல் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன் ஸ்பெஷல் கோர்ட் மீன்ஸ் கோர்ட் ஆஃப் செஷன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அது ஆட் டெசிக்னேட்டட் கோர்ட் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி நைன் ப்ரெசம்ஷன் கிளாஸ் தேர்ட்டி ஆல்சோ தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ அது வர அப் டு இது வந்துடுது தேர்ட்டி த்ரீ வந்து ப்ரொசீஜர் அண்ட் பவர் ஆஃப் ஸ்பெஷல் கோர்ட் இதில் தான் உங்களுக்கு காம்பன்சேஷன் அவார்டு படுறது செக்ஷன் தேர்ட்டி த்ரீ சப் கிளாஸ் நைன் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பீரியடு ஃபார் ரிக்கார்டிங் எவிடன்ஸ் ஆஃப் சைல்டு அந்த எவிடன்ஸ் வந்து வித்தின் முப்பது நாளைக்குள்ள காக்னிசன்ஸ் எடுத்து பிற எடுக்கணும் அதே மாதிரி வந்து அஸ் ஃபார் அஸ் பாசிபிள் வித்தின் ஏ பீரியட் ஆஃப் ஒன் இயர் கேஸை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இது செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சைல்ட் நாட் டு சி அக்யூஸ்ட் அட் த டைம் ஆஃப் டெஸ்டிஃபைங் த எவிடன்ஸ் வர்றப்ப அவங்க குழந்தைய நேரடியாக பார்க்கக்கூடாது தேர்ட்டி செவன் ட்ரையல் டு பி கண்டக்டட் இன் கேமரா ப்ரொசீடிங்ஸ் செக்ஷன் தேர்ட்டி நைன் அசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அன் இன்டர்பிரிட்டர் எக்ஸ்பர்ட் ஒயில் ரிக்கார்டிங் எவிடன்ஸ் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ரைட் ஆஃப் சைல்ட் டு டேக் அசிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி டு ஆல்டர்னேட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் அதே மாதிரி இந்த பெனட்ரேட்டிவ் செக்ஷன் வந்து ரூ செக்ஷன் டூ ஒன் எஃபில் வந்துடும் செக்ஷன் டூ ஒன் எஃப் செக்ஷன் த்ரீ அதில் வரக்கூடிய ஒன்று செக்ஷன் ஃபைவ் பெனட்ரேட்டிவ் செக்ஷுவல் அசால்ட் வந்து செக்ஷன் த்ரீ அதில் டெஃபினிஷன் கிளாஸில் வர்றப்போ டூ ஒன் எஃப் வந்து அது கன கனெக்ட் ஆகுது அதே மாதிரி அக்ரவேட்டட் பெனட்ரேட்டிவ் செக்ஷுவல் அசால்ட் வந்து செக்ஷன் ஃபைவ் செக்ஷன் இதில் வந்து போக்சோ ஆக்டில் வந்து டூ ஒன் அதில் கனெக்ட் ஆகிடுது டூ ஒன் ஏ செக்ஷுவல் அசால்ட் வந்து செக்ஷன் செவன் இங்கே செக்ஷனில் வந்து டூ ஒன் ஹச் அக்ரவேட்டட் செக்ஷுவல் அசால்ட் வந்து செக்ஷன் நைன் டூ ஒன் பி செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் செக்ஷுவல் லெவன் டூ ஒன் ஜே இது வந்து கரெக்ட் ரிப்பீட்டடாக ஒருத்தன் அஃபென்ஸ் பண்ணுறது வந்து செக்ஷன் ஃபைவில் வந்து அவனுக்கு சீரியஸ் அஃபென்ஸு அதே இது கனெக்டடாக வந்து அத்தாரிட்டி தப்பு பண்ணக்கூடியதுக்கும் சீரியஸ் பனிஷ்மெண்ட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க ரூல்ஸ் வந்து நமக்கு வைட்டலாக தெரியக்கூடிய நாலு ரூல்ஸ் செக்ஷன் எயிட் லீகல் எய்ட் பவர்ஸ் செக்ஷன் நைன் காம்பன்சேஷன் கொடுக்குறதுக்கான விக்டிம் காம்பன்சேஷன் அந்த எண்ணி அவார்டு கொடுக்கக்கூடியது செக்ஷன் டென் ஆல்சோ அதை மானிட்டரிங் ஹோல் ப்ரொசீடிங்ஸை மானிட்டர் பண்ணுறது ரெண்டாவது சைல்டு கமிட்டி அவங்களுடைய பவர்ஸ் என்ன இருக்குது நேஷ்னல் என்சிஏ இப்போ ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் வந்து இருக்குது இப்போ குழந்தைகளுக்குன்னு சொல்லி இப்போ அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பவர்ஸில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒன் இஸ் என்சிபிசிஆர் ஒன் இஸ் என்சிபிசிஆர் அனதர் ஒன் இஸ் எஸ்சிபிசிஆர் நே ஒன்று நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் அது தட் இஸ் கால்டு இவங்களுக்கு வந்து மானிட்டர் பண்ணக்கூடிய அதிகாரம் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் நடத்தின கேஸ் ஒன்று உங்கள்கிட்ட ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் பொதும்பு மதுரை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பொதும்பில் வந்து ஹெட் மாஸ்டர் வந்து முப்பத்தி ஆறு சில்ட்ரனோட மிஸ்யூஸ் பண்ணார் மேலே அவர் மேலே கேஸ் இந்த கேஸுக்கு மாதர் சங்கம் வந்து எடுத்து பெரிய லெவலில் இந்த ப்ரொட்டஸ்ட் ஆகி ஈவன் பிந்த பிருந்தாக்காரே வந்து அவங்க எல்லாம் வரக்கூடிய லெவலில் இருந்துச்சு இன் கேமரா இந்த ஆக்டு வந்து வர்றதுக்கு முன்னாடியே டூ தௌசண்ட் டுவெலுக்கு முன்னாடியே இது பெரிய பரபரப்பு ஆயிடுச்சு அப்போ ஜஸ்டிஸ் சந்துர் இங்கே இருந்தாங்க அவர்கிட்ட வந்து அஸ்பர் த இந்த ஆக்டில் வந்து போக்ஸோ ஆக்ட் இல்லாததுக்கு முன்னாடியே இந்த சில்ட்ரனுக்கு இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஸ்பெஷல் ஆக்டில் வந்து இருக்கக்கூடிய இதில் வந்து ஸ்டேட் சில்ட்ரன் இதை வந்து பவர்ஸ்
எல்லா குழந்தைகளுக்கும் மினிமம் இவ்வளோ ரூபா லட்சக்கணக்கில் டூ அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும் சொல்லி கவர்மெண்ட்டுக்கு உத்தரவு போட்டார் எல்லா சில்ட்ரனுக்கு ஆல் விக்டிம்ஸ் அது எஸ்பெஷலி அவங்க அதில் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஷெடியூல் கேஸ்ட் அந்த ஹெட் மாஸ்டருக்கு தண்டனை வந்து கீழே கண் தண்டனை ஆச்சு சம் ஆஃப் த கோ கிஃப்ட்டுக்கு நான் அப்பேரான அவங்க எல்லாருமே விடுதலை ஆனாங்க சார் டீச்சர்ஸ் ரிலேட்டட் ஏன் இது ட்ரையல் கோர்ட்டில் நடந்த ஒரு இன்சிடெண்ட் ஆ பிஃபோர் இந்த ஆக்ட் கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி நடந்தது அப்போ இந்த ஆக்ட் இல்லாத நேரத்தில் இந்த சைல்டு கமிஷன் நம்ம ஸ்டேட் சைல்டு கமிஷனில் இருக்கக்கூடிய பவர்ஸை வச்சே கோர்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுத்தாங்க இட்ஸ் எ ரிப்போர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் இட்ஸ் எ ரிப்போர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் ஏதாவது ஒரு லூப் போல் சில்ட்ரனுக்கு வந்து உண்டு ஒரே ஒரு இன்சிடெண்ட் இந்த நேரத்தில் நான் கனெக்ட் பண்ண விரும்புகிறேன் விசாகா வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நைன்டீன் நைன்டி செவன் எஸ்இசி பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ நம்ம அதில் வரக்கூடியதில் ரெண்டு ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸும் வெரி வைட்டல் நைன்டி செவனில் ரெண்டு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒன் இஸ் டிகே பாசு அனதர் ஒன் இஸ் விசாகா இந்த விசாகா ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் அந்த பன்வாரி தேவிங்கிற ஒரு லேடி ஸோ அங்கன்வாடி எம்ப்ளாயி சி இஸ் அங்கன்வாடி எம்ப்ளாயி அவள் வந்து ஒரு சைல்டு மேரேஜை நிறுத்துறா அந்த சைல்டுக்கு ஏஜ் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் அட் த டைம் அந்த மேரேஜை நிப்பாட்டின உடனே இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஹஸ்பண்ட் முன்னாடியே அங்கே இருக்கக்கூடிய அஞ்சு பேர் சேர்ந்து ரேப் பண்ணுறாங்க இதுதான் கேஸ் இந்த ஏன்னா நீங்கள் தெரிஞ்ச வயதாக வயிற்றில் அதை அதை வச்சு எத்தனை எஸ் எஸ் ஒர்க்கிங் ப்ளேஸ் இந்த கேர்ள் ஒர்க்கிங் ப்ளேஸில் இவ்வளவு செஞ்சதுக்கு பிறகு ட்ரையல் கோர்ட்டில் வருது ராஜஸ்தானில் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் கேஸ் என்டர் இன் டு அக்யூட்டல் ரீசன் ஃபார் த அக்யூட்டல் நோ இன்ஜுரி ஆன் த ப்ரைவேட் பார்ட் அனதர் ஒன் இஸ் இட்ஸ் அ மேல் இவங்கள ஹையர் சொசைட்டி இவங்கள தப்பு பண்ண மாட்டாங்க தீஸ் ஆர் ஆல் டூ கிரவுண்ட்ஸ் ஃபார் அக்யூட்டல் இவ்வளோ கேவலமான ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் மாதர் சங்கம் இதை எடுத்துகிட்டு அப்பீல் போகிறாங்க வென் டு அப்பீல் ஹைகோர்ட் மாடி சென்டென்ஸ் வாஸ் மாடிஃபைடு எல்லாருக்கும் கன்விக்ஷன் கொடுக்குறாங்க அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மாதர் சங்கம் ஒரு இஷ்யூ எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க என்ன எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னா ஒர்க் ப்ளேஸில் வேலை பார்க்கக்கூடிய பெண்களுக்கு பணியிடங்களில் வேலை பார்க்கக்கூடிய பெண்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேணும் நோ கான்ஸ்டியூஷனில் நமக்கு கிடையாது ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் கிடையாது நோ ஆக்ட் பட் அப்போ இருந்த ஜஸ்டிஸ் ஹானரபுள் ஜட்ஜஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரீட்டி கன்வென்ஷனை வச்சு அதை கனெக்ட் பண்ணி யூடிஹெச்ஆர் மற்ற அதெல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு நியூ ஆக்ட் கொண்டு வர்றதுக்கு அவங்க ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஆக்ட் தான் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஒர்க் ப்ளேஸில் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் அந்த ப்ரிவென்ஷன் ஃபர் ரெட்ரெசல் ஆக்ட் என்று ஒரு ஆக்ட் வந்துச்சு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் இந்த ஆக்ட் வர பார்லிமெண்ட்டில் எவ்வளோ ஃபைட் பண்ணி ரொம்ப லாங் ஃபைட் டியூ பிறகு தான் இது கிடச்சிச்சு ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா நம்ம மேக்ஸிமம் எந்த வகையிலையாவது காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும் விக்டிம்க்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல நோ டவுட் அதனால தான் ஈவன் அக்யூட்டிலே அக்யூட் ஆகி எல்லோரும் விடுதலை ஆகிட்டால் கூட அக்யூஸ்ட் எல்லாருமே லேக் ஆஃப் எவிடன்ஸ் எவிடன்ஸ் சம் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஃப்ளா ஸோ மெனி ரீசன்ஸ் ஒரு கேஸ் விடுதலை ஆகுதுன்னா பல ரீசன்ஸ் இருக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் அப்படி ஒரு ரீசன் வந்தால் கூட அந்த விக்டிம் ஃபேமிலி சுட் நாட் பி சஃபர்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணுங்கிறது தான் த்ரீ ஃபிஃப்டி செவன் ஏ இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன் அது அந்த டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஜிஓ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஜிஓ நம்ம போக்ஸ் ஆக்டில் தேர்ட்டி த்ரீ சப் கிளாஸ் நைன் ரூல் நைன் இது எல்லாமே நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஜஸ்டிஸ் புகழேந்தி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டு ஆசிட் அட்டாக்கு ஒரு கேஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த கேர்ளுக்கு வந்து ஜிஓ படி இத்தனை லட்சம் கொடுக்கல ஏன் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி கொடுக்கலன்னு சொல்லி ஒரு நோட்டீஸ் போட்டாங்க வித்தின் டூ டேஸ் அந்த அமௌண்ட்டை டிஸ்போஸ் பண்ணாங்க நாட் ரிப்போர்ட்டட் ஜட்ஜ்மெண்ட் பட் ஐ எம் ஹேவிங் காப்பி ஏன் இதை சொல்கிறேன்னு சொன்னால் போக்ஸோ ஆக்ட் வந்து சாலியன் ஃபீச்சர் இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் எல்லாமே நமக்கு பெரிய வைட்டலாக இருந்தால் கூட நமக்கு அதை அப்ளை பண்ணுறதும் நம்ம எப்படி க்ராஸ் எக்ஸாம் பண்ணணும் அல்லது நம்ம கோர்ட்டில் ஃப்ரெண்ட் எப்படி இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது இஸ் ஒரு ஆர்ட் இல்லை நம்ம நார்மல் கேஸ் மாதிரி
அதில் வந்து இந்த கேஸ்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக வரணும்னு சொன்னால் பெரிய அவனுக்கு வந்து ரியலாகவே ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட்ட வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்குது அப்போ தான் அந்த கேஸில் கம்ப்ளீட்டாக அக்யூட் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது செக்ஷன் கடைசி ஒரு செக்ஷன் ஒரு இது இருக்குது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் தீஸ் போக்ஸோ ஆக்ட் வாட் இஸ் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அவேர்னஸ் ஆஃப் த திஸ் ஆக்ட் வந்து மக்களுக்கு போய் ரீச் ஆகணும் வாட் இஸ் த குட் டச் வாட் இஸ் த பேட் டச் வாட் செக்ஷுவல் ஹேரஸ்மெண்ட்னா என்ன செக்ஷுவல் இன்டென்ஷன்னா என்ன கலர்லி ரிமார்க்ஸ் செக்ஷுவலி கலர்டு ரிமார்க்ஸ்னா என்ன அவங்க இன்ட்யூஸ்மெண்ட் ஆஃப் போனவங்க இதுன்னா எப்படி எப்படி வரும் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து எளிமையாக சொல்லித்தர்ற மாதிரி அத்தாரிட்டி இருக்கக்கூடியவங்க வந்து தொட்டு இது பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன தண்டனை கிடைக்கும் கார்டியனுக்கு என்ன தண்டனை கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது அவ்வளவுமே இதை வந்து டீச் பண்ண வேண்டியது ஆல்சோ ஈவன் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருந்தால் கூட நான் ஒரு பிஏஎல் ஃபைல் பண்ணியிருந்தேன் இன் திஸ் ஆஸ்பெக்ட் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஜஸ்டிஸ் பால் வசந்தகுமார் அவங்க இருக்கிறப்ப ஒரு இதை கனெக்ட் பண்ணி செஞ்சோம் அவர் ஒரு டைரக்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் எக்ஸ்பெக்ட் குட் திங்ஸ் அண்ட் ரன் யுவர் ரேஸ் ரியலி யூ வில் கெட் குட் சக்ஸஸ் அண்ட் ஐ ப்ரே ஃபார் ஆல் ஆஃப் தம் தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்டீன் மீடியா ரோல் மீடியாவுக்கு ஒரு நாலேஜுக்கு வந்துருச்சு அல்லது அந்த வீட்டுக்காரனுக்கே ஒரு நாலேஜ் வந்துருச்சு அவன் சொல்லாமல் விட்டு அவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் இதுதான் த சாலியன் ஃபியூச்சர் சாலியன் ஃபியூச்சர் ஆஃப் த ஆக்ட் வந்து ஈவன் அவன் நாலேஜுக்கு வந்து ஒரு அத்தாரிட்டிக்கு நாலேஜ் வந்திருக்கு ஒரு ஸ்கூல் கரஸ்பாண்டண்ட்டுக்கே நாலேஜுக்கு வந்திருக்கு அல்லது அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு நாலேஜுக்கு வந்திருக்கு சொல்லவே இல்லைன்னு சொன்னாலுமே அவங்கள பனிஷ்மெண்ட் தர முடியும் ஆமாம் ஆ அந்த பேட் டச் குட் டச்சில் வந்து வித் இன்டெக்ட் அதுக்காக நம்ம ஒரு தாத்தா பாட்டி வந்து ஒரு குழந்தைய கொஞ்சது சப்போஸ் இஸ் இ நேச்சுரல் இப்போ நம்மளே ஒரு குழந்தை அதுங்கிறதுங்கிறது இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் நமக்கே தெரியும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பர்பெக்டேட்டார்ஸ் வந்து யார் அதிகம் சொல்லி பார்த்தா நீங்கள் நல்ல கேள்வி கேட்க உண்மையில் ஐ எம் அப்ரிஷியேட்டிவ் ஏன்னா இன்றைக்கி அதிகமாக ஒரு என்சி அதாவது நேஷ்னல் கிரைம் ரிக்கார்ட் பியூரோவில் வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணாங்க அறநூற்றி எழுபத்தி ஏழு பேர் எடுத்தாங்க அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி செவன்டி செவன் சிக்ஸ் செவன்டி இஸ் எ நெய்பர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் க்ளோஸ் பர்சன்ஸ் நாட் அதர் அக்யூ வெளியே ஆள் கிடையாது ஓன்லி நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த டீம் தான் போலோ வாய்க்குத்தனம் பண்ணியிருக்கு ஸோ இன்னொரு இது இன்ட்ரெஸ்டிங் நான் அந்த நேரத்தில் கோட் பண்ண விரும்புகிறேன் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சு டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி என்னை அப்யூஸ் பண்ணால் என்னால் தாங்கவே முடியல ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வந்து நான் இப்போ கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறேன்னு அந்த லேடி வந்து கொடுத்தா சிஸ் கார் வடு நமக்கு தெரியாது அந்த வடு வந்து எப்படி அந்த குழந்தைகள் இதயத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்ல அது மேரேஜ் லைஃப்பை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் வாழ்க்கையை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் பல நேரங்கள் அவங்க சிந்தனையை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் நீங்கள் கேட்ட பெஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னென்னா முன்னாடியே ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆக்டில் வந்து பல வகையில் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலி வேலையே பயிர மேயக்கூடாதுங்கிறது தான் இந்த செக்ஷன் ஃபைவ் இட்ஸ் அ வெரி வைட்டல் ஏன்னா அத்தாரிட்டி தப்பு பண்ணால் சீரியஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் ஹேங்கிங் அது எஸ்பெஷலி டுவெல் இயர்ஸ் பிலோ அப்படின்னா நோ பாரபட்சம் டில் அவர் சாக வர ஜெயில் நோ ரிமிஷன் நோ பரோல் இதெல்லாமே கிடையாது இதில் வந்து குண்டாஸ் ஆக்ட் வந்து சாரி அதோட சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த ஆக்டில் வந்து குண்டாஸ் இன்வோக் பண்ண முடியும் ஆக்ட் ஃபோர்டீன் வந்து இப்போ நம்ம குண்டாஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஒரே ஒரு செக்ஷன் போக்ஸும் இருந்தாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவனை குண்டாஸ் வந்து கொண்டு வரதுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதுவும் இப்போ இருக்குது அதே மாதிரி கன்சிட்ரேஷன் வரப்ப ரிமிஷன் பரோல் மற்ற இந்த இப்போ சிஎம் பர்த்டேக்கு பிரிமெச்சூர் ரிலீஸ் இதெல்லாம் இதில் கிடையவே கிடையாது ஆக்சுவலி ஆமாம் சார் அதாவது ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஏ வந்து நம்ம சிஆர்பிசியில் அந்த ப்ரொசீஜர்லேயே கிளியராக அமெண்ட்மெண்ட்டு வந்திருக்கு ஆஃப்டர் த நிருபையாக்கு பிறகு ஃபுல் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அங்கே இந்த விக்டிம்ஸ் க்ரைம் அகேன்ஸ்ட் விமனில் வரக்கூடிய பர்டிகுலர் செக்ஷன்ஸில் அங்கே கொண்டு போகிறப்ப கன்சென்ட்டு வந்து ஃபார்ம் ஒன்று வச்சு எப்படி அந்த ப்ரோ ஃபார்மாகவே இருக்கணும் அந்த டாக்டர் வந்து கன்சென்ட் கேட்கணும் அந்த விக்டிம் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ட்ட அது மட்டும் இல்லை அவங்கள்ட்ட எப்படிலாம் சி கையெழுத்து வாங்கணுங்கிறதுக்க
அந்த டாக்டர் அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டார் அப்படி போய் அந்த சார்ஜ்ஷீட் ஃபைல் பண்ணி கோர்ட்டுக்கு வர்றப்ப அங்கே கேஸ் விடுதலை யாருக்கு சான்ஸ் இருக்குது ரெண்டு இது வரப்ப ஓவர் ரைடு எஃபெக்ட் இஸ் இங்கே வந்து போக்சோ போக்சோ ஆக்ட் இஸ் ப்ரிவை பிகாஸ் இஸ் அ ஸ்பெஷல் ஆக்ட் ஃபார் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் சில்ட்ரன் கமிட்டி ரூல்ஸில் இருக்குது அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் அந்த ஆக்ட் வந்து செக்ஷன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஆக்ட் வந்து ஒர்க் பிளேஸ் ஆக்ட் இப்போ நான் ஹைகோர்ட்டில் நான் கமிட்டி மெம்பராக இருந்தேன் ஹானரபுள் ஜட்ஜஸ் வந்து மூணு பேர் இருப்பாங்க அதில் கமி இந்த வளாகத்துக்குள்ள எந்த எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் செக்ஷுவல் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் வந்துச்சுனாலும் யாராக இருந்தாலும் சரி எனி ஃபார்ம் எனி பர்சன் அவங்க மேலே புகார் கொடுத்தா இம்மிடியட் ஆக்ஷன் அதை உடனடியாக எடுத்து ஈவன் அவங்கள டிபார்ட் பண்ணலாம் எஃப்ஐஆர் போட சொல்லி பரிந்துரை செய்யலாம் அல்லது கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க சேலரியை இது பண்ணலாம் அவங்கள வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் டிஸ்மிஸ் ரிமூவ் ஃப்ரம் த சர்வீஸ் கூட பண்ணலாங்கிறதுக்கு அந்த ஆக்டில் இருக்குது க்ளியராக இருக்குது அதை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இதில் வந்து ரூல்ஸில் வந்து என்னென்ன கமிட்டி வைக்கணும் இதை மானிட்டர் பண்ணுறது தான் நான் உங்கள்ட்ட ரெண்டு கமிட்டி சொன்னேன் நேஷ்னல் சைல்டு கமிஷன் இங்கே வந்து ஸ்டேட் சைல்டு கமிஷன் இந்த ரெண்டு கமிஷனும் மானிட்டர் பண்ணுறது அஸ் பர் த செக்ஷன் டென் ஆஃப் தி ரூல் ஆஃப் போக்ஸோ ஆக்ட் ப்ளீஸ் அதாவது அவங்களுக்கு எவ் விட்னஸுக்கு சொல்கிறீங்களா அப்படி எந்த ஒரு இன்சிடென்ட் இருந்தாலும் அந்த ஆஃபீஸர் இம்மிடியேட்டாக சஸ்பெண்ட் ஆகிடுவாங்க எந்த ஒரு இன்சிடென்ட் தான் இருந்தாலும் சரி ஏன்னா இது வந்து சீரியஸ் இன் நேச்சர் மற்ற ஆக்ட் மாதிரி இது கிடையாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதில் என்னன்னு சொன்னால் ஒரு ஆஸ்க் வெரி குட் பாயிண்ட் என்ன கொஸ்டின் எப்படின்னு கேட்டால் சோசிய இது சைல்டு வெல்ஃபேர் கமிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது சிடபிள்யூசி சைல்டு வெல்ஃபேர் கமிட்டி வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஷுட் பி ரிப்போர்ட்டட் வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இதை செய்யலைன்னு சொன்னாலே அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் மேலே ஆக்சன் எடுக்க முடியும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு போய் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இண்டிபெண்ட் பாடி இதை எடுக்கணுங்கிறது என்னோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் லைக் எது மாதிரி டவுரி டெத் டவுரி டெத்து வந்தால் யார் ஹூ இஸ் த ப்ரிலிமினரி இன்வெஸ்டிகேஷன் கண்டக்டட் பை ஆர்டிஓ டிஎஸ்பி ஆர்டிஓ ஆர்டிஓ ரிப்போர்ட் தென் ஒன்லி இவங்க வந்து சார்ஜ் ஷீட் அண்ட் எல்லாமே ஃபைல் பண்ண முடியும் சேம் லைக் வைஸ் சிடபிள்யூசினோட ரோல் இஸ் வைட்டல் பிவிட்டல் ரோல் ஆ வாங்க நான் உங்களுக்கு தந்துடுறேன் சார் டூ தௌசண்ட் நைட்டு சாத்தவற்றை கொடுத்துறேன் எயிட் நைன் டென் தென் வந்து இப்போ இதில் என்னென்னா மேஜர் இன்க்ளூடிங் லெவன் ஆல்சோ லெவன் ஆல்சோ இஸ் அ வெரி வைட்டல் ஏன்னா இந்த மானிட்டர் பண்ணக்கூடியது ப்ராப்பராக இருக்கா அப்படிங்கிறத அசஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா சும்மா இப்போ பெரும்பாலும் பாதி ஆக்ட் ஃபெயிலியர் ஆகிற காரணமே உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே ஜஸ்ட் அவங்களுக்கே அந்த ஆக்ட் இன்டென்ஷன் ஆஃப் த லெஜிஸ்லேச்சர் அவங்களுக்கு தெரியாது சேலி அண்ட் ஃபியூச்சர் ஆஃப் த ஆக்ட் தெரியாது ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் தி ஆக்ட் தெரியாது ஒவ்வொரு சட்டத்துக்கு பின்னாடி எஸ்பெஷலி க்ரைம் எகென்ஸ்ட் விமன் த போக்ஸோ எல்லாத்துக்கு பின்னாடி ஒரு உயிர் இருக்குதுன்னு ஆத்தில் வச்சுங்க நிர்பயா கேங்க்ரேப் அவளை நடு ரோட்டில் பதினாறு பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி பன்னிரெண்டில் தூக்கி வெளியே போட்டு ஒரு உயிர் போனதுக்கு பிறகு தான் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஒரு நியாயத்துக்காக போராடிய ஒரு பெண்மணி பன்வாரி தேவி கணவன் முன்னாடி ரேப் பண்ணதுக்கு பிறகு தான் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஆக்ட் ஸோ ஒவ்வொரு ஆக்டுக்கு முன்னாடி இருபத்தஞ்சி வருஷம் காத்திருக்கு ஃபைட் பண்ணி கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு செக்ஷன் அதனால் அந்த மானிட்டரிங் வந்து வெரி வைட்டல் மானிட்டர் பண்ணாமல் ஒரு இதை கனெக்ட் பண்ணவே முடியாது அதுக்கு தான் அந்த ரூல்ஸில் வந்து க்ளியராக ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளீஸ்
அதாவது செக்ஷன் த்ரீ நாட் நைன் த்ரீ லெவன் த்ரீ நாட் நைன் வந்து நோ மோர் அட்ஜன்மெண்ட் சிஆர்பிசியில் எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு பிறகு எவ்வளோ நாளைக்குள்ளே கேட்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி த்ரீ நாட் நைனில் சொல்லியிருக்கு செக்ஷன் த்ரீ லெவன் ரீகாலிங் த விட்னஸ் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஈவன் ப்ரொனவுன்சிங் பிஃபோர் ஜட்ஜ்மெண்ட் அஸ் பர் த செக்ஷன் த்ரீ லெவன் ஆனால் லேக்ன் ஆஃப் இப்போ இந்த கிராஸ் எக்ஸாமினேஷனில் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து ஓயாமல் சைல்டை இழுத்து அடிக்கக்கூடாது சொல்லி செக்ஷனில் கிளியராக இருக்குது ஏன்னா இஸ் அ கம்பெனி அவளே ஏற்கனவே வர்றதே ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு சைல்டு அவள் எடுக்கிற இடத்துக்கு தான் நம்மளே போகணும்னு இருக்குது ஈவன் வீடியோ கான்ஃபரன்ஸில் கூட விசாரிங்கன்னு இருக்குது அவள் வர முடியலன்னு சொன்னால் கார்டியனை விசாரிங்கன்னு இருக்குது எவ்ரி திங் இருக்கிறப்ப அந்த ஆங்கிளில் பார்க்குறப்ப பெரும்பாலும் அது உண்மையிலே ரீசனபுளாக இருந்தால் கன்சிடர் அதுவும் டே டு டே பேசிஸில் இது ட்ரையல் ப்ரொசீட் பண்ண வேண்டியது வரும் ஏன்னா சார் இதை வச்சு லேக்னாவோ இதை வச்சு ட்ராக் ஆன் த ப்ரொசீடிங்ஸோ வரக்கூடாதுங்கிறது கோர்ட் பர்டிகுலர் வியூ வச்சுருக்காங்க அது வந்து நீங்கள் இப்போ கேட்குறது நான் எமர்ஜென்சி பீரியடில் கான்ஸ்டியூஷனில் ஒன்று மட்டும் எப்போயுமே அஃபெக்ட் ஆகாதுன்னு நமக்கு எல்லோரும் தெரியும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து எவ்வளோ வைட்டல் ரோலுங்கிறது நமக்கு தெரியும் பட் இது எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இது வந்து ஏன்னா சைல்டு வந்து அவங்களுடைய பேரமௌண்ட் கன்சிடர் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த சைல்டு இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இன் ஆல் லாஸ் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அதில் நோ காம்ப்ரமைஸ் எந்த ஸ்டேஜாக இருந்தாச்சு அது வாராக இருக்கலாம் பூகம்பமாக இருக்கலாம் எனி ஸ்டேஜ் அவங்களுக்கு வந்து லா வந்து ஃபுல் ப்ரொடெக்ஷன் தான் இருக்குமே ஒழிய இதாக அதாவது அரெஸ்ட்டை பொறுத்தவரை இதில் எப்படின்னா அக்யூஸ்டை வந்து சூன் ஆஃப்டர் த அரெஸ்ட் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் அ மேண்டேட்டரி அஸ் பர் த ஆக்ட் இதை வந்து கிளியராக வந்துடுது இந்த அக்யூஸ்டை பொறுத்தவரை ஈவன் அவனுக்கு மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கு பிறகு ஸ்பெஷல் கோர்ட்டில் வந்து அவனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு ரிமாண்டுக்கு டேரெக்டாக அனுப்பிச்சிட்றாங்க செல்டர் ஹோம் வேறு ஒரு இது மற்றதுங்கிறது வந்து அவனுக்கு ரியலாகவே ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்குன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சு அங்கேயே ரிமாண்ட் பண்ணி தேர் ஆஃப்டர் அவனை அங்கே அனுப்புறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது தனியாக இதுக்குன்னு சொல்லி ஸ்பெஷல் இது கிடையாது அக்யூஸ்டை வந்து நேரடியாக பார்க்கக்கூடாதுங்கிறதுல அந்த ஆக்டில் வந்து வெரி பற்றிக்குள்ள அதனால தான் மிரர் நம்பர் ஒன் இஸ் மிரர் இப்போ நான் நடத்தின கேஸில் வந்து வீடியோவில் தான் அந்த அக்யூஸ்ட் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆனாங்க வீடியோவில் வந்து நானும் ஜட்ஜும் உட்காந்துருக்கோம் சும்மா கேஷ்வல் மேனரில் அது ஒரு ரூம் அவ்வளோ தான் அந்த ரூமில் அந்த அக்யூஸ்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகிறப்ப அந்த விவிக்டீம் சொன்னோடனே அதை நோட் பண்ணிக்கிறார் அவ்வளோ தான் தட்ஸ் ஆல் ஸோ அந்த ஆங்கிளில் பார்க்குறப்ப அக்யூஸ்ட் அரெஸ்ட் டயத்தில் கூட அக்யூஸ்டுக்கு இருக்கக்கூடிய டிகே பாஸு கைட்லைன்ஸ் வந்து ஆல்வேஸ் த அது வந்து இஸ் அ மேண்டேட்டரி நம்பர் டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் மாதிரி இதில் இருக்கக்கூடியது வந்து டெ டெஃபனட் அதில் வந்து எப்பயுமே உங்களுக்கு வந்து அக்யூஸ்டு வந்து உரிய ரெஸ்பெக்ட் தரணுங்கிறது வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாலேயும் சரி சிஆர்பிசிலேயும் சரி ரைட்ஸ் ஆஃப் த அக்யூஸ்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் இருக்குது அது யாராலையும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ப்ளீஸ் வேறு எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் பேசன் ஹியரிங் ஏதாவது என்லைட்டன் பண்ணலைனாலும் கைண்ட்லி கன்சிடர் தேங்க்யூ நாலாவது வாரமாக நமது சங்கம் வகுப்புகள் நடத்துவதற்கு நாலாவது வாரம் அன்பளிப்பு எடுத்தது மட்டும் அல்லாமல் போஸ்கோ சட்டத்தை பற்றி மிக தெளிவாக விளக்கம் அளித்து பாடம் வகுப்புகள் நடத்திய நமது அண்ணா மூத்த வழக்கறிஞர் சாமித்துறை அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்து நமது சங்கம் சார்பாகவும் நன்றியை நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு நீங்கள் அனைவரும் நீதிபதியாக வேண்டும் என்ற நமது சங்கத்தின் விருப்பத்தில் அனைவரும் நீதிபதியாக வேண்டும் என்று நமது சங்கத்தின் சார்பாக வாழ்த்தி அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்